వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం నరేంద్ర గారు నమస్కారం మీరు డీజీపీగా చేసి రిటైర్ అంటే డాబు దర్పం అన్ని కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి అవునండి డాబు దర్పం పోతాయి వాటిని పోతాయి అయ్యో పోతాయి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంత డాంబికంగా బతికిన వాళ్ళకి అంటే మిగతా ఉద్యోగాలు వేరు ఐఏఎస్కి కూడా లేనిది ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంచెము ఏదో మనకు కొంచెం పోయింది అనిపిస్తుందండి తర్వాత నేను పర్సనల్గా ఎలా ఫీల్ అయ్యానంటే నాకు లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైం దొరికింది ఓకే లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని కూడా అనిపించింది లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైం ఇన్ ది సెన్స్ నాకు ముందు నుంచి కొంచెం అంతో ఇంతో చదువు అయ్యే కొన్ని పుస్తకాలు చదువుకునే అలవాటు కాబట్టి అంతకు ముందు లేనటువంటి ఫ్రీ టైం చాలా బాగా దొరికింది కాబట్టి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ నో టైం ఐ గాట్ అకస్టమ్ టు పుస్తకాలు అలవాటు పడిపోయారు అవునండి రాయడం ఏదో చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడన్నా కోపం వస్తే ఒక ఆర్టికల్ రాయడం ఇలా అలా ఎవరి మీద కోపం వస్తే జనరల్ గా ఏదో సొసైటీ పైన ఏదో ఎవరి పైన ఏదో ఒక సెక్షన్ పైన కోపం వచ్చినప్పుడు రాయడం సో ఇలా అలవాటు పడ్డానండి సో ఐ బికేమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఫెయిర్లీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అంతే అప్పటి నుంచి హ్యాపీగానే ఉందండి అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఐ ఆల్సో డిన్ ట్రై ఫర్ ఏ పోస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ అంటే నార్మల్ గా ఏంటంటే ఈ ఐపీఎస్ సర్వీస్ లో వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ సిమిలర్ లైన్స్ లో ఉన్న వాటిలోకి వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేస్తారంటే ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలు కానీ కొంచెం ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకి మీరు అటన్నిటికీ భిన్నంగా సడన్ గా కాకి యూనిఫామ్ లో నుంచి ఆధ్యాత్మిక డ్రెస్ లోకి అంటే మానసికంగా వచ్చేసారు ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ మోటి ఎందుకు మోటివేషన్ ఏంటి దానికి అసలు అట్లా అంత ఆధ్యాత్మికంగా మారడానికి మీరు ఇది యాక్చువల్లీ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కాదండి ఎందుకంటే అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగో ఇట్ ఆల్ డెవలప్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ అది మీకు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో సిటీ పోలీసులో ఉన్నప్పుడు కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశాం ఓల్డ్ సిటీలో అప్పుడు దేర్ వాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళని మేము నార్మల్గా సీనియర్ ఆఫీసర్లు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాం ఏంటయ్యా ఎందుకు చేసినావు ఏంటి నీ ఐడియా అది ఏమిటి ఎందుకు ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళ బాయ్స్ వాళ్ళ పిల్లవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కన్విక్షన్ చూసి ఆశ్చర్యమైంది మా మతం చాలా గొప్పదండి మీరు మీరు ఇదంతా ఇంత చాలా ఫూలిష్ రిలీజన్ మీది అనే ధోరణిలో వాళ్ళు మాట్లాడారు మేము చూడండి ఒకటే దేవుణ్ణి పూజిస్తాము మీరు ఇంతమంది గాడ్స్ ఉన్నారు ఇంత రకరకాల దేవతలు అని చెప్పానంటే అతనికి ఆ పిల్లవాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్పలేకపోయినా అప్పుడు పోలీసులు నార్మల్గా ఇంట్రాగేషన్ అంటే అది వేరే ఇంట్రాగేషన్ చేసే పద్ధతిలో పోలేదు కదా నేను ఊరికే మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను కాబట్టి అప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే నా నాలెడ్జ్ చాలా ఇనాడిక్వేట్ అని అంతేకాకుండా జనరల్గా ఇంకా కొంత కొన్ని జనరల్గా కామెంట్స్ కూడా వస్తుంటాయి హిందూయిజంలో ఏమి లేదు అంతా ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ బుద్ధిజం ఉపనిషత్తులు అన్ని దేర్ ఆల్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ బుద్ధిజం అని వస్తుంటాయి సో అందుకని ఈ కారణాల వల్ల అసలు ఏమున్నది చదువుదామని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంతో ఎంతో కొద్దిగా సంస్కృతంతో పరిచయం ఉన్నదాన్ని కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుందామని అప్పుడు చాలా సీరియస్గా అప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక సంస్కృతం ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడము సీరియస్గా చదవడము ఆ తర్వాత కొన్ని బేసిక్ బుక్స్ ఏటి ఉదాహరణకి భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రాలు వీటి భాష్యాలు కొంచెం చదవడము సిస్టమేటిక్గా చదవడము మా గురువు గారు లక్కిల్ని నాకు అయిగాట వెరీ గుడ్ గురు పద్మశ్రీ పుల్లెల రామచంద్రుడు గారు మహామహోపాధ్యాయ చాలా గొప్ప టీచర్ అవునండి ఆయన ఆయన దాని తర్వాత అనేదర్ టీచర్ కాల్ తత్వ విధానంద అంటే నిన్న మనం చూసాం చూడండి మీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ మోడర్న్ స్వామి ఈ జస్ట్ గోస్ మిక్సెస్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఈ వెరీ వెరీ అన్లైటెడ్ మ్యాన్ సో అట్లాంటి వాళ్ళ సాంగత్యంతో నాకు ఈ ఫీల్డ్ లో కొంచెం అసలు సబ్జెక్ట్ ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలని నాకు దాదాపు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల నుంచి కుతూహలం పెరగడంతో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అనుకోండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి ఆ విధంగా ఒక ఎంఏ చేయడము దాని తర్వాత ఒక పిహెచ్డి చేయడం జరిగింది సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ దాన్ని మెల్లి మెల్లి మెల్లిగా ఈ విధంగా వచ్చిందండి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆధ్యాత్మికం అంటే నేను పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంగా కాదు కానీ అసలు అసలు వాట్ హిందూయిజం ఇప్పుడు చదివి చదివి కొంచెం నిజంగానే ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా వస్తూ ఉందండి వస్తుందని నాకు అనిపిస్తున్నది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న కోపాలు అవి తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయి ఆశ కూడా తగ్గింది అందుకే మీరు అన్నట్టుగా ఎక్కడో కార్పొరేట్ దీనిలో జాబ్ లేకపోలేదు చాలా మంది మా కొలీగ్స్ పోతుంటారు చాలా లేని కొని కూర్చున్నాం సంతృప్తి అనేది వచ్చింది అవునండి సో ఈ ఈ లైన్ లోకి వస్తే మన మానసిక అశాంతి బదులు శాంతి వస్తుంది దాన్ని దట్ ఇస్ ట్రూ అండి
అంటే యూనిఫామ్లో చూసిన అరవింద్ రావు యూనిఫామ్లో ఎలా ఫంక్షన్ చేశారు అని చూసిన వాళ్ళకి చాలా కాంట్రాస్ట్గా అనిపిస్తుంది అవునండి నన్ను కొంతమంది చాలా చాలా రాక్షసుడు అంటారు కాంట్రాడిక్టరీ పర్సన్ అని చెప్పి నాయన అనుకుంటారు అంటే సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు రాక్షసుడే అన్నారండి అన్నారండి చాలా మంది అన్నారండి అన్నారండి ఏమనిపించేదండి అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఏం అనుకునేవాడిని కాదండి ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ జనరలీ పార్ట్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ దానిలో అంత దాన్ని బాధపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఏదో మన డ్యూటీ మనం చేస్తున్నాము వాళ్ళ దృష్టిలో మనం రాక్షసులు మనం దానికి ఇంకేం అనలేము సో ఆ విధంగా తీసుకున్నాం అండి పర్సనల్ కన్విన్స్ చేసిన వినరు వినరు కాబట్టి చెప్పి మనం మనం కన్విన్స్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు తిట్టినా వీ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్ అంతేనండి అంటే మొత్తం మీ సర్వీస్ మొత్తంలో మీకు బాగా పేరు కానీ విమర్శ కానీ వచ్చింది ఒకే దాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ సే మనం ఇప్పుడు దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మనం ఉన్నటువంటి సీనియర్ ఆఫీసర్లు ముఖ్యంగా ఇది ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లను దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మనం తీసుకుంటే పేర్లు అక్కర్లేదు తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా దేవర్ ఆల్ పీపుల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ నాలుగైదు జిల్లాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు ఫీల్డ్ లో పనిచేయనటువంటి వాళ్ళు లేరు ఎవరు నేను కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు జిల్లాల్లో పనిచేశారు కాబట్టి అందరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అట్లా జిల్లాల్లో బాగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు మనకు తెలుసు ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది తెలుసు అడవిలో తిరిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది మేమందరం అడవుల్లో తిరిగినటువంటి వాళ్ళు సో అడవుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాము అనేటువంటిది కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో ఆ విధంగా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బై ఇషియర్ ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మనం కొన్ని సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసుకున్నామండి మనం ఏదో బ్రిలియంట్ పీపుల్ అని కాదు బై షియర్ ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సమ్ సిస్టమ్స్ ఆ సిస్టమ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి మిగతా రాష్ట్రాలకి మనకి తేడా ఏంటంటే మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళు సీనియర్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కావడం లే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏఎస్పీని కూడా మనం ఏదో గ్రీహౌండ్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం వాడు కానిస్టేబుల్ ఎంత కమాండో ట్రైనింగ్ చేస్తే ఇతన్ని కూడా ట్రైనింగ్ ఈక్వల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి వీడు ఆపరేషన్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి అర్థమవుతున్నది మిగతా స్టేట్స్ లో వాళ్ళు ఎందుకు కోప్ కాలేకుండా ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఫ్యూడల్ గానే ఉన్నారు కాబట్టి వాడు దొరకారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్డ్ లో కొంతమంది పోయి కొన్ని స్టేట్స్ లో ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు కానీ మన స్టేట్ లో ముందు నుంచి కొంచెం ఫీల్డ్ లెవెల్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువ కావడం వల్ల అది ఒక సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అయిందండి కాబట్టి నేను ఒకటి ఏదో చేశానని అది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ నేను ఐ ఆల్సో కంటిన్యూడ్ వాట్ ఆల్ ఎవ్రీబడి డిడ్ అంటే మీరు ఒకళ్ళు చేసిన చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ మస్ట్గా చేయాల్సిందే అవునండి అయితే ఏంటంటే బ్రెయిన్ బిహైండ్ ఇట్ ఒకటి రెండోది నేను నేను చేసిందల్లా ఒక బుక్ రాశాను అంతే బుక్ రాశా అంతకు మించి నేను బ్రెయిన్ అని చెప్పలకు చెప్పుకోలేను బికాజ్ నాకు ముందు నుంచి ఏదో పుస్తకాలు చదవడము రాయడం అలవాటు కాబట్టి నైంటీ సిక్స్ నవంబర్ లో అనుకుంటా ఐ రోట్ మై బుక్ దట్ ఈస్ ఆన్ నక్సలైట్ టెర్రరిజం అని ఒక అంతే తప్ప పెద్ద బ్రెయిన్ అని నేనేం అనుకోవడం లేదండి కానీ కోవట్లను పెట్టారు కదా కోవట్స్ అనేది అది సిస్టమ్ లో ఉండేదండి ఫస్ట్ టైం అసలు అప్పుడు దాకా పేరు అది సిస్టమ్ లో ఉండేదండి దానిలో అది ఏం తప్పేం లేదండి అది ఏం తప్పంటా అసలు ఆ సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నక్సలైట్ నాయకులు వాళ్ళు నేడం చూసి వాళ్ళు భయపడే పరిస్థితి తీసుకొచ్చి ముందు నుంచి ఉన్నదేనండి అది కొత్తగా పెట్టిందేం కాదండి అది ఎందుకంటే స్ట్రాటజీలో ఒక కానిస్టేబుల్ కెన్ గివ్ ఎ గుడ్ ఐడియా మనము టీమ్ లో అందరినీ కూడా కానిస్టేబుల్ లో అందరినీ కూడా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు దే యాక్చువల్లీ గివ్ వెరీ గుడ్ ఐడియాస్ అదిగాక అసలు మీరు చూజ్ చేసుకున్న టీమ్ అంతా కూడా చాలా కమిటెడ్ అండి అవునండి చాలా కమిటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ దే ఆర్ కమిటెడ్ పీపుల్ అండి అవును అదే అదే మిగతా లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ అవునండి మీరు చెప్పే లోపే ఎస్ఎంఎస్ ఇచ్చే పరిస్థితి అవునండి అవునండి సో దానివల్ల అంటే మీకు ఆ పేరు ఏంటంటే ఈయనకి నక్సలైట్ అంటే గిట్టదు వర్క స్వభావం పర్సనల్ గా అలా ఏం లేదండి బికాస్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ మై ఫాదర్ వాజ్ విలేజ్ కర్ణం హ్యావింగ్ అబౌట్ టెన్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సో ఐ వాజ్ నెవర్ మా ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత వీ ఆల్సో సోల్డ్ అవే దోస్ ప్రాపర్టీస్ వీ లెఫ్ట్ ద విలేజ్ లాంగ్ లాంగ్ ఏగో మాకు ఏ మాత్రము ల్యాండ్ లాడ్ ధోరణి లేదు ఆ లక్షణాలు లేవు ఆ లక్షణాలు లేవు ఏదో ఉద్యోగంలో వచ్చాం కాబట్టి ఇన
సమ్ లీడర్స్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దే హ్యావ్ గాన్ టు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వెనక్కి వస్తే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఉండదు అందుకని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ది పవర్ టాప్ లీడర్స్ ని ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కదా దొరికినప్పుడు దొరికితే దొరికిన వాళ్ళు ఒక ఇద్దరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యానండి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను బట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళంతా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ దే ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ అవునండి దానికి డౌట్ ఏం లేదు వాళ్ళు బేసికలీ వాళ్ళు ఏదో మన కంట్రీలో మార్పు తెచ్చేస్తాము అనేటువంటి నమ్మకం వాళ్ళకు ఉండేది అవును ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉందని నేను అనుకోను పోతే వాళ్ళు వాపస్ వస్తే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడెంటిటీ ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఐడెంటిటీ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకి దే విల్ లూజ్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది అందుకని వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ అవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దే హ్యావ్ గాట్ ఎనీ కన్విక్షన్ దట్ దే విల్ క్యాప్చర్ పవర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అంటే అది నడిపించాలి కనుక నడిపిస్తున్నారు నడిపిస్తున్నారు అంతే వాళ్ళ రకంగా చెప్పాలండి హెల్ప్లెస్ గా నడిపిస్తున్నారు అదే నాకు అనిపిస్తుంది రావడం తెలియక అదే రాలేరు కాబట్టి రాలేరు కాబట్టి ఇప్పటికీ మీకు థ్రెట్ ఉంది కదా థ్రెట్ ఉందండి థ్రెట్ ఉంది ఉందనే మా డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నది నేను పెద్దగా నేను దాని గురించి పడుచుకోవడం లేదు ఎప్పుడైనా ఈ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు ఆన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారా ఏ చేయడానికి అండి అంటే అటాక్ చేయడానికి కానీ మిమ్మల్ని వాళ్ళ భాషలో చెప్పాలంటే ఎలిమినేట్ చేయటం ఆ ప్రయత్నాలు జరిగిండి వచ్చండి జరిగిండొచ్చు నాకు డైరెక్ట్ గా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఒక్కోసారి బై ఛాన్స్ మనకు మిస్ అయ్యే ప్రమాణం కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఏమంటాం ఇది వాటి కాల్ అలాంటి అక్కడక్కడ ఏదో ఉంది కానీ నాకు సరిగా గుర్తులేదు అట్లాంటివి చాలా చోట్ల జరిగింది అండి అలాంటివి చాలా చోట్ల జరిగింది చాలా మంది ఆఫీసర్ల పైన జరుగుతుంటుంది అండి చాలా మంది పైన జరుగుతుంటుంది ఎవడు సాఫ్ట్ టార్గెట్ అని చూస్తుంటారు అది జరిగిండొచ్చు చాలా జరిగి చాలా చోట్ల జరిగిండొచ్చు ఏ క్షణంలో కూడా భయపడలేదా మొదట్లో భయపడేవాడిని అండి తర్వాత నేను ఎస్పి వరంగల్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం భయపడేవాడిని తర్వాత మళ్ళీ భయం పోతుందండి భయం నక్సలైట్లకు కూడా ఉండదండి వాళ్ళకి కూడా పోతుంది వాడికి కూడా భయం పోతుంది ఇద్దరికి తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుందాం అని అదే వన్ గుడ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఏం భయం ఏం లేదండి మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆధ్యాత్మిక మోదీ ఇది అంటున్నారు కాబట్టి మనసులో కూడా రాదు భయమే లేదు అది మనసులో కూడా రాదు అవునండి తర్వాత మీరు అంటే ఇంత పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు స్వయంగా వెళ్ళి సిబిఐ విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సౌరభ్ బుద్ధి కేసులో ఏమనిపించింది అప్పుడు నేనే వెళ్ళానండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను ఒకవేళ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మా ఇంటికి వచ్చి ఉండేవాళ్ళు బట్ ఐ డింట్ వాంట్ టు డూ దాట్ సొహరాబుద్దీన్ కేసులో మన రోల్ ఏమీ లేదండి అది అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకి ఇంకేదో సమదర్ వాళ్ళకి సమదర్ స్టేట్తో పొలిటికల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉండే అట్లా ఏదైనా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ మన రోల్ ఏం లేదు మన రోల్ అంటే అట్లీస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ఈజ్ నాట్ దర్ ఓకే మనకు తెలియకుండా ఎవడో ఏదో సమ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అరే ఫలానా క్రిమినల్ హీ ఈస్ వాంటెడ్ ఇన్ సోన్ సో స్టేట్ అని ఎవరికో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మన చిన్న లెవెల్లో అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇంకో క్రిమినల్ నుంచినే వస్తుంది ఆ క్రిమినల్ సపోజ్ ఏదో ఎస్ఐతోనో ఇన్స్పెక్టర్తోనో టచ్లో ఉంటాడు అనుకోండి అతను ఆ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇస్తాడు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఇంకెవరికో చెప్తాడు చెప్తే వాళ్ళు దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ వాళ్ళకి ఎవరో కౌంటర్ పార్ట్ ఎవరికో చెప్పేస్తాడు అరే మీ గర్ల్స్ నోడు ఎవడో ఉన్నాడా అని సో అలా ఏదో జరిగింది అంతే కానీ అది వీ కుడ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్ యాస్ టు హౌ ఇట్ వాస్ డన్ బట్ దెన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏదో చేశారు అని చెప్పనేటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ నోయింగ్ పీపుల్ అని ఒక ఒక భ్రమ ఉంది కాబట్టి అవును ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు అనే ఫీలింగ్తో నన్ను పిలిచారు సో ఐ ఆల్సో వెంట్ అండి పోజ్ మనకి మా ఇంటెలిజెన్స్ రోల్ ఏం లేదండి బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ వాంటెడ్ ఐదర్ బై ఎస్ఐబి ఆర్ బై కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ మా రోల్ ఉంటే నేను కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి చెప్పి చేయిస్తాను కానీ వేరే ఇంకెవడికి చెప్పాను కదా అవును సో కాబట్టి ఐ వెంట్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ నాట్ వన్స్ త్రైస్ ఐ రిపోర్టెడ్ టు దెమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్స్ సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను త్రీ టైమ్ నాకేం పెద్ద ఇట్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాబట్టి సో పిలిపించుకోవటం వేరు వెళ్తాం వేరు కదా అంటే నో తేడా ఉంటుంది నో హార్డ్ ఫీలింగ్స్ అండి ఎందుకంటే నేనే వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ అదే మీరే వెళ్ళారు లేకపోతే మీరు అన్నట్టు రమ్మంటే వచ్చారు ఎందుకంటే దేర్ ఆల్ జూనియర్స్ టు యూ కదా వెరీ వెరీ జూనియర్ రిక్
చేశాక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ స్టేటస్ వచ్చారు డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ డీజీపీగా చేసిన వాళ్ళతో పోలిస్తే మీరు సింపుల్ లివింగ్ అంటారు నిజాన్ని నాకంటే చాలా సింపుల్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారండి చాలా ఉన్నారండి నాకంటే చాలా సింపుల్గా ఉన్నవాళ్ళు మా డీజీపీలు రిటైర్డ్ డీజీస్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారండి కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్లే చాలా విలాసవంతమైన జీవితాలు గడుపుతుంటారు కదా అంటే అది దట్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ లైఫ్ అండి ఎందుకంటే ఇండివిజువల్స్ పర్సెప్షన్ కాదండి పర్సెప్షన్ కూడా కాదు ఇట్ మే బి ట్రూ ఆల్సో మీరు చెప్పింది నిజం కూడా కావచ్చు ఎందుకంటే అతను ఏదో ఒక పర్టికులర్ కేసులో ఏమన్నో అలా టచ్ చేస్తే రాలిపడతా కావచ్చు సో అలాంటప్పుడు మాకు అట్లాంటి ఇది ఐఏఎస్ వాళ్ళు ఐపీఎస్ వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఆనెస్ట్ అని నేను అనడంలే మాకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాదు అతనికి వస్తుంది స్ట్రీట్ లో అతను ఎవడో పట్టుకుంటాడు ఎన్నో పట్టుకుంటే అదంటే నేను ఒప్పుకోను అదే పనిలో ఉంటే వస్తుంది పనిలో ఉంటే డెఫినెట్ గా వస్తుందండి కానీ కొంచెం వీ ఆల్సో కేర్ ఫర్ అవర్ ఇమేజ్ కాబట్టి చాలా మంది అనేది చాలా మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు దే ఆర్ అబ్జల్యూట్లీ ఆనెస్ట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ పీపుల్ నాకంటే చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు కానీ అట్లా కాదు ఇప్పుడు మొత్తం చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అవినీతిమయం అవటమే కాకుండా అవినీతిని ఆమోదించే పరిస్థితులు వచ్చేసినాయి దట్ ఈస్ ఓకే మాది మనం అలా లేమే అని నేను ఎప్పుడు రిపెంట్ కాలేదు నేను కానీ లక్కిలీ మై వైఫ్ ఆల్సో డిడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ కాలేదు దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ పోతే సొసైటీలో ఉన్న కరప్షన్ గురించి న్యాచురల్లీ వీ కాంట్ హెల్ప్ వీ కాంట్ హెల్ప్ సాధ్యమైనంత సాధ్యమైనంత ఏదో చేయగలము ఇప్పుడు ఒక ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సొసైటీలో ఇప్పుడు అంటే నా బొడ్డాడి కాకుండా చాలా మంది కూడా ఉన్నాయండి ఈ భాను ఎపిసోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఈ రాష్ట్రంలో అసలు ఒక ప్రభుత్వం ఉందని కానీ ఏమీ లేకుండా అన్ని శాఖల మీద అతను అజమాయిస్తుంది వాళ్ళ అదుపులో పెట్టుకుని ఇష్టారాజ్యంగా ఒక నలుగురు వ్యక్తులు నాలుగు తుపాకులు అంతే కదండి వందల కోట్లు వందల ఎకరాల భూమి డజన్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఐగ్రీ అసలు ఏమి అంటే ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి మీకు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ గా మీరు నేను మనసులో బాగుంది చెప్పండి ఇన్ఫాక్ట్ ఐ పర్సనలీ టోల్డ్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫీసర్స్ మీట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ నేను నేను కూడా ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్నానప్పుడు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఈ యాంగిల్ చూడరు అంటే ఎవడెవడు సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నాడు ఎవడు అనే చూడరు పోతే జన్ లోకల్ పోలీస్ ఉంటుంది లోకల్ పోలీసు సైబరాబాద్ పోలీస్ ఉంటుంది ఇంకో కన్సర్న్డ్ పోలీస్ ఉంటుంది వేర్ ఎవ్రీ డే యాక్టివిటీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వాళ్ళకి ఇన్ని సెటిల్మెంట్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఎలా జరుగుతుందండి మా డిఎస్పీకి కానీ మా ఏసీపీకి మా ఇన్స్పెక్టర్కి కానీ తెలియకుండా ఎలా జరుగుతుంది జరిగే క్వశ్చన్ జరిగే లేదు క్వశ్చన్ ఏ లేదు సో జనరలీ ఇట్ ఇస్ ఓవరాల్ కొంతవరకు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ కొంతవరకు కనైవెన్స్ దానిలో డౌట్ ఏం లేదు మీరు అన్నట్టుగా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటినీ అతను అంటే ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కడెక్కడ కోఆర్డినేషన్ అవసరమో ఆ పనులకి ఆ కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏదో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో కొంచెం కోఆర్డినేషన్ అట్లా వాడు లొంగపరుచుకుని ఉండొచ్చు సో మనకు కొంతవరకు ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ సిస్టమ్స్ ఫెయిల్యూర్ ఓన్లీ దానిలో డౌట్ ఏం లేదండి అంటే నేను ఏంటంటే ఇంత ఈజీ అయిపోతే రేపు పొద్దున ప్రతి వాడికి అదే ఆదర్శం అవుతుంది అంటే అది దట్ వాజ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ ఫెయిల్యూర్ దీన్ని రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది అవునండి దట్ ఈట్స్ ఎవే మనం ఆ డిస్కషన్ లో మనం మాట్లాడినట్టు ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడితే ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడుతాయి కరెక్ట్ ఐ అగ్రీ వ్యవస్థని మనం కాపాడితే అది మనం సీనియర్ ఆఫీసర్ లెవెల్ వరకు వెళితే తప్పకుండా అతను చెక్ చేయగలడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైంలో మనము కమిషనర్స్ ఆ కన్సర్న్డ్ ఏరియాలో కమిషనర్స్ ఎవరున్నారు అని చూస్తే అబ్జల్యూట్లీ ఆనెస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు అదే వాళ్ళ నోటీస్ కు పోకుండా కొన్ని కొన్ని జరిగి జరిగి ఉంటాయి సో అది దట్ ఈస్ ఓకే మనం వాళ్ళని ఇంకా సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి రిపేర్డ్ అంటే ఇంకా మరి ఎందుకు వాళ్ళ నోటీస్ రాలేదో నేను చెప్పలేను అంటే మీరు నేను మీరు నేనుగా కాదు కరెక్ట్ అండి కలెక్టివ్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అనిపిస్తుంది ఐ అగ్రీ ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్లీ లాంగ్ ఎగో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ సమ్ ప్రపోజల్స్ ఏంటంటే ఈ రెవెన్యూ ఈ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ కేసులు అన్నిటికి కూడా ల్యాండ్ పంచాయతీలు ఉన్న అన్నిట్లో కూడా we should have a small team of a revenue of an ia junior ias officer and a junior ips officer we will iddaru oka team ga undi 
रेडीमेड लैंड डिस्प्यूट उवर इंस्पेक्टर विल नाट इंटरफियर तहसीलदार विल नाट इंटरफियर ओनली दिस टीम विल गो जूनियर ई एस अंड ईपीएस आफीसर वीलिदू एग्जिक्यूट मैजिस्ट्रेट अंड पोली आफीसर ऐस ए टीम दे हेव टू गो अंड इनवेस्टिगे चाल सार सम हाउ इट डिट मेटीरियल अला यंग टीम अब मैं ऐडियज तो आफीसर् पर्ट्युर्ली आल अरउंड हईदराबाद इन अंड अरउंड हईदराबाद मन इलां टीम चेल्स अवसर चला उद्योग <laughs> स्वेच्छ प्रकार अंतरण शुद्धि विधि निर्वहन ये पीरियड मुख्यमंत्री मन की मुख्यमंत्री ना पीरियड डीएजी अे वरक चाल चाल फ्री गेसा डीएजी अर्वा फर् दि फस्ट टाइम ई कैम टू नो अब दैस्ट आफ मई इंस्पेक्टर आर एस अंतर वाल कास्ट फ्रीली मार्च मार्च टू नई थ्री अब गुंटूर डीएजी ड्यूरी दट टाइम ओनली फर् द फस्ट टाइम ओहो फलायन का फलायन कम अंत अंतर पात जिले अंत पे जिला इंटरफियर आर्वादी गवर्नमेंट सर्विस As we grow old, every year we lose one vati brani. So, <laughs> so, अभी अंदर की जरूरत उठती है। Correct. ना अभी कौन-तो कौन-तो और को मानो मुदानी compromise। आ vati brano मरी lose का कुंडा choose कुंडा डाले। मरी गुली पकुंडा। मरी गुली पकुंडा choose कुंडा डाले। अरे दाने अंतर वेरे रखेंगे कौन अंतर हो? और service लो जेन ना पुरे गरम गरम आने। सरार तो मध्यलो नरम नरम। अरे मैं तो बड़ी पाटो। उच्चवकाश मन की विरुद्ध अंत सीरियस्ंग्स रेदी अंत सीरिय थिंग्स एपड़ा अंत मेजर थिंग्स अंत का इमीडियटली रिका अंत मन को बाध कल फोर्सीबल इमीडियटली रिका ओके एनीथिंग फारचुनेटी वैएस टाइम इंटलीजेंस इंटलीजेंसो न्यू दि ईदर पासीबिटी आर् लिमिटेशन आफ् इंटलीजेंस एंटे मन इंटलीजें डिपार्टेंट अंत वील्कनी अलाकने पेर इंटलीजेंस अंतर तेल नीड़ अंक 
కానీ అది డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి కొంతనే తెలుస్తుంది గవర్నమెంట్లో జరిగేటువంటి విషయాలు చాలా కొంచెమే తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ క్వైట్ హ్యూజ్ అవును సో అయ్యే రిసోర్సెస్ తక్కువ కదా రిసోర్సెస్ ఉన్నా కూడా తెలియదు తెలిసే క్వశ్చన్ లేదండి అన్లెస్ అదే పనిగా నేను ప్రతి ఒక్క మనిషి పైన వాచి పెట్టితే ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది బట్ బియాండ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అది అన్ని ఎబోవాల్ ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టింగ్ అంటే ఇట్స్ పనిష్మెంట్ కింద లెక్క అలాగే లేదండి ఫీల్ అవుతారు ఎక్కువ మంది సబార్డినేట్స్ కు పనిష్మెంట్ కు ఫీల్ అవుతారు కింది వాళ్ళు కింది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు రోజు వర్స్ట్ బ్రింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతారండి వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతుంటారు సమాచారం సేకరించాల్సిన వాళ్ళందరూ అట్టగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు అలాగే ఫీల్ అవుతుంటారండి బాసుల సంగతి వదిలేయండి వన్ వే మీకు ప్రివిలేజ్ అది దట్ ఈస్ ట్రూ ఐజీ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ప్రివిలేజ్డ్ పోస్ట్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఎందుకంటే ఆల్వేస్ యాక్సెస్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ కరెక్ట్ అండి ఇందాక మీరు చెప్పారు ఒక మాట ఇంట్రెస్టింగ్ మాట తెలంగాణ వాళ్ళు ప్రాణం ఇస్తారని చెప్పి కానీ మీరే అంత ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకి అంత వ్యతిరేకంగా చేశారని ఎందుకు వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్థమే కావడం లేదండి ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మరి ఎందుకు మా ఇంప్రెషన్ వచ్చిందో నేను ఎప్పుడు అలా ఏం చేయలేదండి ఏంటంటే డీజీపీగా ఉన్నప్పుడు కానీ నాట్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నాకు మరి ఆ మీరు చెప్తుంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను ఎప్పుడు యాంటీ తెలంగాణ అనే నా మనసులో కూడా లేదు నాకు అట్లా అలా తెలంగాణ లీడర్లు కూడా నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హరీష్ రావు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు బాగా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుతుంటారు ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే నాకు చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళు అవును నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు వాళ్ళు అలాంటి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అని నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు వాళ్ళు అంటే వ్యక్తిగతంగా మీ అభిప్రాయం ఏంటి వ్యక్తిగతంగా ఐ కాంట్ సే ఐ కాంట్ సే రైట్ నో ఐఎమ్ ఇన్ తెలంగాణ కాబట్టి ఐ విల్ కంటిన్యూ టు బీ ఇన్ తెలంగాణ దానిలో యునైటెడ్ స్టేట్ ఆర్ సపరేట్ స్టేట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ది పొజిషన్ నేను ఐ విల్ నాట్ గో బ్యాక్ టు మై టౌన్ అనంతపూర్ ఆర్ ఎనింగ్ లైక్ దాట్ ఐ విల్ బీ హియర్ అయిపోయింది అక్కడ ఏం లేదు ఎప్పుడు ఏం లేదు ఎప్పుడో మేసుకున్నాం అంటే చుట్టాలు ఉంటారేమో అంతే దట్ సార్ వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైగ్రేటెడ్ టు బెంగళూరు మా వాళ్ళందరూ బెంగళూరుకి మైగ్రేట్ అవుతారు అక్కడ దగ్గర నాకు మొహంతి గారికి ఇట్లా కొంతమందికి రతన్ ఒకడు విచిత్రంగా ఉంది అంటే మాకు అది వరకు ఏదో ప్లాట్ ఉండేదండి మేము దాన్ని డిక్లేర్ చేసాము సో అందుకని రాలేదు ఒకసారి మరి టూ వచ్చి నిజాయితీ కూడా ప్రమాదం అనుకుంటుంది అందుని చెప్పుకోలేము బట్ బహుశా మేము యువర్ నాట్ వెరీ వెరీ స్మార్ట్ అట్ దట్ టైమ్ విచిత్రంగా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఎన్ని సార్లు మీరు మిమ్మల్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు ఉండదండి టెంప్టే జరగదండి అది మన జనరల్ ఫీలింగ్ కానీ టెంప్టేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేస్తే లేదండి ఉండదండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లోనే జనరల్ గా మన రెప్యుటేషన్ తెలిసిపోతుంది వీడు వీడి దగ్గరికి వస్తే వీడు ఇంకా రివర్స్ చేస్తారని వీడు దాన్ని ఇంకా రివర్స్ చేస్తాడని కానీ వీడు ఇంకా అరిచి పంపిస్తాడని కానీ ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లోనే మన రెప్యుటేషన్ తెలిసిపోతుందండి ఎస్పీకి ఉన్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఓకే సో దాన్ని నాకు ఐ కెన్ సే దట్ దేర్ వాజ్ నో ఏదో చేస్తే ఏదో మీకు ఎలా చేస్తామనేటువంటిది ఎప్పుడు నాకు రాలేదు దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ పీపుల్ అదే చాలా మందికి వస్తుంది కదా లేదు లేదండి ఇలా వస్తే ఏదో మేము చేస్తాము అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు రాలేదండి రాలేదు రాలేదు ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడప్పుడు మా సబార్డినేట్స్ చెప్పిన కేసులు ఉన్నాయి సార్ మనం ఇక్కడ ఏదో కొంచెం ఇక్కడ ఏదో ఇది చేస్తే మనకు కొంచెం ఏదో కొంచెం బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్ అని అట్లా వాళ్ళని తిట్టిన కేసులు రెండు ఉన్నాయి బట్ బయట నుంచి ఏదో వచ్చినటువంటివి లేవు లేదండి నేను తెలుస్తుంది వాళ్ళ జనరల్ గా పీపుల్ విల్ నో అందులో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కువ ఉండవండి ఇట్లాంటివి మేబీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండొచ్చు కానీ ఈ పోలీస్ లో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఈజ్ రాదర్ లెస్ ఎట్లా అదెట్లా చెప్తారు అసలు అవునండి ఎందుకంటే మేము ఏమైనా ముట్టుకున్నా ఒకటికి అన్యాయం చేస్తేనే మాకు డబ్బులు వస్తాయి అది ఒప్పుకుంటా మిగతా దగ్గర ఏంటంటే ఒక గెయినర్ ఒక గెయినరే ఇద్దరు గెయినర్స్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఒక గెయినర్ అవతల యువతల గెయినర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ దగ్గర ఏంటంటే రెండు పార్టీలు ఉంటాయి చేస్తే ఇంకోటి బయట చేస్తాడు ఘోరంగా అన్యాయం చేస్తే తప్ప మేక్ మనీ బట్ లేదు ఇప్పుడు నాకు అట్లాంటి ఎప్పుడు రాలేదండి నో ఎందుకంటే
మీ జనరేషన్ తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఉన్న సర్వీస్ లో ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళ గురించి ఏమనిపిస్తుంది స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దే ఆర్ डेफिनेटली టెక్నికల్లీ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దెన్ us చాలా ఇంటెలిజెంట్ టెక్నికల్లీ ఓకే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండి ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ ది సెన్స్ వాళ్ళు దే నో మోర్ అబౌట్ ద వరల్డ్ దే నో మోర్ అబౌట్ సే సే మన జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇంకా ఆర్టిక్యులేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి చాలామంది ఆనెస్ట్ ఉన్నారు దానిలో డౌట్ ఏం లేదు చాలామంది ఆనెస్ట్ ఉన్నారు బికాస్ నేను మా ఆఫీసర్లతో యంగ్ ఆఫీసర్స్తో కూడా మాకు మా ఓన్ యాహూ గ్రూప్స్ కానివ్వండి ఇట్లా గ్రూప్స్లో చూస్తుంటా లాట్ ఆఫ్ ఐడియలిజం ఈజ్ దేర్ అమాంగ్ సెవరల్ పీపుల్ కొన్ని మనకి ఏవో బ్యాడ్ కేసెస్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ పోతే పోతే టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకు చాలా గొప్ప కమిట్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది ఇంకా కొంచెం కమిట్మెంట్ లెవెల్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండాలని నేను అనుకుంటా మేబీ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్లాంటి ఇంకొంచెం మేబీ అది అరే ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దేర్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఆల్ దట్ ఐఎమ్ పర్టికులర్లీ ఐ హ్యావ్ అబ్జల్యూట్లీ నో కంప్లైంట్ అబౌట్ ఇట్ ఎక్కడో కొద్దిమంది ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇంటిగ్రిటీ వైజ్ ఐ హ్యావ్ నో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఎస్పీలుగా చేసినప్పుడు అవును మీరు ఒత్తిళ్ళకి తలొగ్గేవాళ్ళు కాదు మీకు చెప్పడానికి కూడా వెనకడేవాళ్ళు అప్పుడు డెఫినెట్గా అట్లా ఉండేది సో ఎస్పీ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఫైనల్ అవును అవును ఇప్పుడు మాయం వర్క్ చేసినంత ఫ్రీగా ఇప్పుడు వీళ్ళు పని చేయలేకపోతున్నారు దట్ మచ్ ఐ కెన్ సే ఇప్పుడు ఎస్పీ ఇంపాక్ట్ అసలు ఉంటుంది అక్కడ దట్ మచ్ ఐ కెన్ సే ఐ హ్యావ్ టు అగ్రీ వీళ్ళు అతి తక్కువ మందికి ఆ ఫ్రీడమ్ వస్తున్నది ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆ లీడర్లు వాళ్ళ ఈక్వేషన్ బట్టి కొంతమంది అసర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కొద్దిమంది అసర్ట్ చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు నా దృష్టిలో టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అది మేబీ కొంత చెప్పండి అసలు మీకు మీ అందరికీ పేర్లు గొప్ప ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది ఎప్పుడు అండి ఎస్పీలు కదా అయితే అంతే దట్స్ ఆల్ మీరు ఈ డీజీపీగా చేసిన అవును ఎస్పీ పోస్టే కీలకమైంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ త్రూ యువర్ కెరీర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అప్పుడు ఏం చేశాడో అదే అతను ఉంటుంది స్మృతి పబ్లిక్ మెమరీలో ఉంటుంది వీడికి కూడా దట్ డిటర్మిన్స్ ఇస్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటాం డిసైడ్స్ ఇస్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకు మేము వర్క్ చేసినంత ఫ్రీడమ్ తో వాళ్ళు పనిచేయడం లేదనేది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ ఇన్ విత్ ఇన్ దాట్ వాళ్ళు ఉన్న దానిలో వాళ్ళు దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇంటెగ్రిటీ అండ్ ఐడియలిజం మీరు ఒక రకంగా చూసారు నేను ఒక రకంగా చూసాను కాడి బారిస్ కూర్చుని నాకు ఇంటిగ్రిటీ ఉంటే పోతే అంటే ఉన్న దానిలో కొంతమంది మనకు పోస్టింగ్ ఉంటే ఉండని పోతే పోని అని బయటకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఎగ్జాక్ట్లీ చేస్తున్నారు అలా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయండి ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు నిజంగా చెప్పండి ఏమీ లేదు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ టచ్ చేయగలరండి అంటే అందరూ కొద్ది కొద్ది ఐపీఎస్ అన్న ఇంకా ఒక లేదన్న సస్పెండ్ చేసిన చరిత్ర ఉంది ఇక్కడ అవును ఐఏఎస్ అయితే ఇక అలా జోలికి వెళ్ళే సమస్య లేదు అట్లానే కాదు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎందుకు కొంతవరకు కొంత వింటారంటే మాకు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు మా ఆయన ఒక ఒక వైజ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేవాడు ఆయన చాలా వెరీ ఫేమస్ ఆఫీసర్ ఏంటంటే రే నువ్వు ఆనెస్ట్ ఫెలో నువ్వు కొంతవరకు యూ షుడ్ లిసన్ టు వాట్ ది పొలిటికల్ బాస్ చేస్ ఎందుకంటే హీఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ రాంగ్ ఎస్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ బికాస్ హీ హాస్ గాట్ కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ అవన్నీ ఉంటుంది నువ్వు చెప్పింది ఏ రైట్ అని నువ్వు అనుకోవాలి ఒక్కసారి నువ్వు అది అట్లా వింటుండాలి మంచివాడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ ఆఫీసర్ యూ ఆల్సో సీ ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంత వరకు నువ్వు వినొచ్చు అనేది నువ్వు చూడు లేకుంటే యూ విల్ గో అండ్ సమ్ అదర్ బ్యాడ్ ఫెలో విల్ కమ్ ఎస్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైట్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద రింగ్ అది కరెక్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నువ్వు ఊరికే అనవసరంగా స్ట్రబర్ ఉంటే యూ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ద రింగ్ అండ్ సమ్ అదర్ ఫెలో విల్ రైట్ అండ్ రిసీవ్ ఆల్ ద పంచెస్ అని చెప్పేవాడు సో ఇది కొంతవరకు లాట్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ దిస్ అండి చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంది చాలా గొప్ప ఆఫీసర్ చెప్పాడు అది సో అది నేను మా వాళ్ళకి కూడా చెప్తుంటా మనం అప్రైట్ గా ఉండాలి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్లీజ్ లిజన్ సాధ్యమైనంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి మరి కాకపోతే అసలు చాలా నెగిటివ్ మైండ్ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పారు అయితే చేయొద్దు దట్ షుడ్ నాట్ బిదే దట్ షుడ్ నాట్ బిదే అదే అది ఒకటి ఉంటుంది అది ఒక క్యారెక్టర్ మనం వినాలండి విని వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో మనకి ఏమైనా ఉంటే అలా కాదు ఇలా కాని ఏదో చేయాలి బాగా నెగోషియేటింగ్ స్కిల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా వాళ్ళ దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అది ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వస్తా ఉంటుంది అవునండి కాసేపు మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్దాం
ఈ రెండు ఏంటి అంటే అసలు ఆ మతం ఏంటో తెలుసుకోవడానికా లేకపోతే అంటే అంటే హిందూ మతం మీద వస్తున్న విమర్శల్ని కాదు కాదు నేను అప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరిన కొత్తలో చదివానండి ఎందుకంటే అసలు దీనిలో ఏముందో మనకు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పని చదివాను అంతే ఆ టైంలో చదివాను తర్వాత మళ్ళీ సీరియస్ గా పెద్దగా ఏం చదవాలి ఓకే చదివాను బ్రాడ్ గా చదివాను ఆ టైంలో చదివాను ఓకే అవునండి సో అంటే అది చదివిన తర్వాత ఆ మతాలకి హిందూ మతానికి ఏమన్నా తేడా కనిపించిందా మీకు చాలా ఉంటుందండి చాలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఫోరం లో మనం మాట్లాడచ్చో లేదో అంటే మనం మాట్లాడితే ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్ అండ్ రిలీజన్ అనేది ఒక సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ కదండి అవును రిలీజన్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ మనకు పూర్వకాలంలో ఉన్నంత ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈ విషయంలో లేదండి ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో రాజ్యసభలో ఒకడు ఎవడు అద్వైతి ఇంకొకడు ద్వైతి మరొకడు విశిష్ట అద్వైతి ఇంకొక ఆయన బౌద్ధుడు ఇంకొక ఆయన జైనుడు వీళ్ళందరూ శాస్త్ర సభలో కూర్చొని వాడు నువ్వు నేను గ్రేట్ అంటే నేను దెబ్బలాడుకునేవాళ్ళు పిలకలు పెక్కునేవాళ్ళు ఏదో చేసుకునేవాళ్ళు చేసుకొని అందరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సుఖంగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ నో బోర్డ్ రూమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అబౌట్ రిలీజన్స్ దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్ ఫైత్ డైలాగ్ కరెక్ట్ అలాంటిది లేదు నా వాళ్ళదే ఏమైందంటే అరే వాళ్ళ గురించి ఏమైనా మాట్లాడితే వాడిని అఫెండ్ చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది అట్లాంటి ఫీలింగ్ జనరల్ గా వచ్చేసింది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్ ఫైత్ డైలాగ్ దేర్ ఇస్ నో అరే నీ సిద్ధాంతం ఏంటి నా సిద్ధాంతం ఏంటి నువ్వెందుకు గ్రేటు అని అనేటువంటి డిస్కషన్ ఓపెన్ డిస్కషన్ అనేది లేదు మాట్లాడుకునే విధానం లేదు లేదు మన కంట్రీలో ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనం దీన్ని మాట్లాడితే కొంచెం డేంజరస్ మీరు కూడా భయపడితే ఎట్లా అసలు అంటే కొంచెం ఇది కొంచెం అంటే నేను ప్రస్తుతానికి మనకు పర్టికు మరి చాలా టూకీగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే మేము ఒకే ఒక దేవుణ్ణి పూజిస్తాము దానికి షేప్ ఆకారం అనేటువంటిది లేదు అది ఇది అంటాము మనం కూడా అదే చెప్పామండి మన ఉపనిషత్తుల్లో మన సిద్ధాంతం చెప్పేది అంతా అదే పోతే మన వాళ్ళు చేసిన ఇదేంటంటే పొరపాటు అని కూడా అన్న నేను వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ కాలంలో పూర్తి అమాయకులు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాడి వాడి యొక్క లెవెల్ను బట్టి ఐదో తరగతి వాడికి ఒక రే నువ్వు ఇది చెయ్యి టెన్త్ క్లాస్ వాడికి ఎరే నువ్వు ఈ లెవెల్లో ఆలోచించు ఇంకేదో గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఇది ఆలోచించు అని అధికారి భేదం అంటారు అధికారి భేదాన్ని బట్టి ఒకడికి ఏదో నువ్వు ఇది వేరే నువ్వు ఈ బొమ్మ పెట్టుకొని పూజ చేయి ఇంకోటి నువ్వు ఈ ఉపాసన చేయి నువ్వు ఇంకొక లెవెల్లో నువ్వు నువ్వు థింక్ చేయి నువ్వు ఆలోచించి నువ్వు బ్రహ్మను తెలుసుకో అని చెప్పి నువ్వు ఆలోచించి బ్రహ్మను తెలుసుకో అనేటువంటి చెప్పినటువంటి ఒక రిలీజన్ మనది తర్వాత ఒక నిరాకార నిర్గుణ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పినటువంటిది అంటే మనకు ఒక ఆకారం లేకపోవడమే కాదు గాడ్ డస్ నాట్ ఈవెన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ యూ ఎందుకంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా లేదు లేదు దేవుడు నీ పాపాలను తీసుకుంటాడు అనేటువంటిది కూడా మనకు లేదు అవును గీత క్లియర్ గా చెప్తుంది నీ పాపాలను సంబంధమే బాధ్యుడివి నువ్వే బాధ్యుడివి ఎందుకంటే యూ డూ గుడ్ సింపుల్ మన భాషలో చెప్పాలంటే నీ కర్మకు నువ్వే బాధ్యుడు అది కూడా కాదు నువ్వు మంచి కర్మ చేసి యూ బికమ్ గాడ్ అంటుంది యూ బికమ్ బ్రహ్మ అని అంటుంది బ్రహ్మవిత్ అనేటువంటి వాడు నువ్వు జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు నువ్వే బ్రహ్మ కంటే భిన్నడు కాదు నువ్వు నువ్వు యుఆర్ బ్రహ్మ అని చెప్పి అంటుంది సో ఆ లెవెల్ కు ఎవరు వెళ్ళలేదు వాళ్ళు నిరాకారుడైనప్పటికీ కూడా తమ ట్రైబ్ ను రక్షించుకోవడము వేరే ట్రైబ్ ను ఏదో శిక్షించడము ఆ టైప్ లో ఉంటుంది మనది అట్లా అలా ఉండదు కాబట్టి నేను బియాండ్ దిస్ మనం చెప్పడం అంత ఓపెన్ డిస్కషన్ ఉంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా మాట్లాడడానికి వస్తే మతాల గురించి మనం దాని జోలికి వెళ్ళద్దు అదే అదే కానీ ఈ విషయంలో మీరు ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చాలా లోతుగా పరిశోధన లాగా చేస్తున్నారు నా పరిశోధనలు పెద్ద సీరియస్ అని నేను అనుకోవడం లేదండి నేను ఉపనిషత్సు మెయిన్ గా తీసుకున్నా ఉపనిషత్తుల పైన ఈ శంకరాచార్యులు తర్వాత ఆయన ఫాలోవర్స్ రాసినటువంటి కామెంటరీస్ ఉంటాయి కదా ఆ కామెంటరీస్ అన్ని కూడా చదివి వాటిపైన ఒక చిన్న పరిశోధన గ్రంథం రాశా ఉపనిషత్తులలో జ్ఞాన స్వరూప వివేచనం అని మనం జ్ఞానం జ్ఞానం అంటుంటాం కదా బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటుంటాము ఏమిటి అసలు ఉపనిషత్తుల్లో అసలు జ్ఞానం అంటే ఏం చెప్పారు అనేటువంటి దాని గురించి ఆ భాష్యాలన్నీ కూడా తిరిగేసి దానిపైన ఒక తీసేసి రాశానండి అది ఇన్ఫాక్ట్ ఐ రోట్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ సంస్కృతంలోనే రాసి అది ఐ గాట్ ఎ పిహెచ్డి అదండి మీ అమ్మాయి పెళ్లి కార్డు కూడా సంస్కృతంలో రాసినట్టున్నారు అవునండి మూడు భాషల్లో రాశాను సంస్కృతము ఇంగ్లీషు తెలుగు అంటే ఏంటి అంత మౌకారం సంస్కృతం మీద అంటే ముందు నుంచి మాతృభాష ముందు నుంచి అలా అన్నిటికీ మాతృభాష అనేది అది కూడా కాదండి అన్నిటికీ మాతృభాష అని నేను అనుకోను బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ ఇన్ విచ్ మన ఎంటైర్ కల్చర్ అంతా కూడా సంస్కృత భాషలో ఉంది అది సంస్కృత భ
మొదలు పెట్టిన తర్వాత దే రీచ్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్ అవును వాళ్ళు అక్కడక్కడే ఆ ప్రాంతానికి పరిమితం అయిపోయినారు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ సాన్స్క్రిట్ సో దట్ ది ఎంటైర్ ఇండియా వుడ్ నో ఎంటైర్ ఎందుకంటే సంస్కృత భాష అనేటువంటిది ఈనాడు ఇంగ్లీష్ ఎలా లింక్ లాంగ్వేజ్ ఆనాడు అదే లింక్ రెండు మూడు సంవత్సరాలు రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం వరకు సాన్స్క్రిట్ వాజ్ ద లింక్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే మన వాళ్ళందరూ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంకరాచార్య వెంట కాశీ కాశీ ఈ వెంట శ్రీనగర్ అక్కడంతా వాళ్ళను సంస్కృత భాషలోనే మాట్లాడాడు పాణిని ఈరోజు మనకు వ్యాకరణం రాసిన పాణిని హీఈస్ ఫ్రమ్ లాహోర్ లాహోర్ దగ్గర ఒక చిన్న చాలాతుర పట్టణం అనే ఏదో సమ్ స్మాల్ టౌన్ నియర్ లాహోర్ టూ థౌజండ్ సంథింగ్ నో నో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ప్రయర్ టు బీసీ ఐఎమ్ సారీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీ వాళ్ళు అతను అతను సో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్ వాజ్ అదే భాష ఇట్ వాజ్ లింక్ లాంగ్వేజ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కాబట్టి మన మొత్తం సిద్ధాంతం అంతా అన్ని సిద్ధాంతాలు హిందూయిజం కావచ్చు ఇంకో జైనిజం కావచ్చు బుద్ధిజం కావచ్చు వీటిని అన్నింటినీ తిట్టేది మొత్తం చార్వాకులు అన్ని కూడా ఇందులోనే ఉంది ప్లస్ వేరియస్ సైన్సెస్ మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంకొక ఇదేంటంటే మన ప్రాచీన సైన్సెస్ గురించి ఎలాంటి రీసెర్చ్ జరగడం లేదండి అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ ఈజ్ నో ఎంఫసిస్ ఎనివేర్ యూనివర్సిటీల్లో ఎంఫసిస్ లేదు ప్రభుత్వంలో ఎంఫసిస్ లేదు విదేశాల్లో కొన్ని ఈ మధ్య సెంటర్ ఫర్ ఇండిక్ స్టడీస్ అని కొంతమంది స్టార్ట్ చేసి మన బుక్స్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ను ఏమిటి అని చెప్పని కొంత పరిశోధనలు చేయడానికి చూస్తున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ మన దేశంలో స్టడీస్ కూడా లేదేమో అది చేదస్తాం అంటాం చేదస్తాం అంటారు బట్ దానిలో ఏమున్నది అని తెలు కనీసం తెలుసుకోవాలి కదండి ఈవెన్ ఇన్ ఆయుర్వేద నాట్ మచ్ ఆఫ్ థింగ్ హెస్ బీన్ డన్ ఎంత అయిన తర్వాత హిందూయిజం అనేది భవిష్యత్తు ఉందనిపిస్తుందా దానికి అది క్రమంగా అంతరించిపోయేది అనిపిస్తుందా ఇట్స్ ఎ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉందని మాత్రం అనుకుంటానండి ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ వల్నరబుల్ రిలీజన్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడికి ఇది ఒక చిన్న ఒక ఆపరేటింగ్ ఫీల్డ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ థియేటర్ ఫర్ వేరియస్ పీపుల్ టు ఫైట్ అండ్ దెన్ గ్రాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ గ్రాబ్ దేర్ షేర్ సో ఆ విధంగా ఇది ఒక చిన్న వల్నరబుల్ పొజిషన్ లో ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ లేదు ఇప్పుడు ఒక పురోహితుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక విలేజ్ లో ఆ పురోహితుడికి పైన ఇంకేమి ఏమీ లేదు పైన పురోహితుడికి పైన ఓన్లీ బ్రహ్మ ఎవడు లేడు అంతే అలా కాకుండా ఇప్పుడు వేరే రిలీజన్స్ లో తీసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని ఇంకేదో సమాధారం ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడి వరకు వాళ్ళకు వచ్చిన సిస్టమ్ ఒక నెట్వర్క్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ అక్కడ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఉండదు ఆ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా వచ్చేటువంటిది వేరియస్ ఫౌండేషన్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి మనీ ఇట్లా రకరకాల ఒక స్ట్రాటజీ దానికి ఒక థింక్ ట్యాంకు సిస్టమ్ అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఊర్లో పాపం షర్ట్ కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి పురోహితుడి పైన బ్రహ్మ తప్ప ఇంకెవరు లేరు నో సిస్టమ్ వాళ్ళని కనీసం కలిపి ఒక చోట పెడదామంటే వాళ్ళు కనీసం కూర్చొని ఒక చోట కూర్చొని కలవరు 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 వాళ్ళు బోల్డని ఈ ఇంత ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకేమో కొంచెం చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉందని అనిపిస్తుంది అండి అన్లెస్ సొసైటీలో చాలా మంది మేల్కొని వీళ్ళని కొంచెమైనా వీళ్ళ కొద్దిగా సెన్స్ వచ్చేటి చేస్తే తప్ప ఇది డేంజరస్ గా ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది అసలు మీరేమో ఇంతకాలం ఉద్యోగం చేసి మీరు ఇంత ఇదిగా ఆలోచిస్తున్నారు అసలు మేము దానికోసమే పుట్టేమన్న వాళ్ళేమో అసలు దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు అంటే వాళ్ళకి అదే నేను నేను నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇదే సోషలాజికల్ అవేర్నెస్ లేకండి వాళ్ళంతా బాగానే ఉంది ఎందుకంటే మనం చూసు కొంత చాలా మంది వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి రోజు నమస్కారాలు చేస్తుంటారు ప్రణామాలు ఓకే అంటుంటారు ఎవడో ఎన్ఆర్ఐ ఉంటాడు వాళ్ళ తాతగారు ఎవరో చాలా గొప్ప స్కాలర్ అయి ఉంటాడు అరే నేను అదంతా వదిలేసి వచ్చాను అనే గిల్ట్ ఫీలింగ్ తో ఆయన వచ్చి కొన్ని లక్షలు ఇక్కడ ఇస్తాడు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అని ఈయన అనుకుంటుంటాడు బాగా చూసినావా అమెరికాలో కూడా ఎంత ధర్మం ఉంది అనుకుంటుంటాడు పోతే మన కింద ఎంత సిద్ధాంతం ఎంత మన చాప కింద నీళ్ళ వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళకి సొసైటీ సోషల్ అవేర్నెస్ లేదండి అన్ఫార్చునేట్ సోషల్ అవేర్నెస్ కొద్ది మందిలో ఉంది ఈ మధ్యలో అంటే మోడర్న్ స్వామీజీస్ లో ఉంది మోడర్న్ అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నోయింగ్ స్వామీస్ కొంతమంది ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్లీ రామకృష్ణ మిషన్ చిన్మయ మిషన్ వీళ్లలో ఉంది వీళ్ళు ఇంకా కొంచెం కనీసం విచిత్రం ఏంటంటే రామకృష్ణ మిషన్ చిన్మయ మిషన్ జనం వాళ్ళ మీద ఎక్కువ నమ్మకాలు లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు మ్యాజిక్లు చేయరు కాబట్టి పబ్లిక్ కూడా ఎలా అయినారంటే నీకు తాయత్తి ఇస్తా లేక
మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ స్పృహ చాలా తక్కువగా ఉంది నేను స్పీకింగ్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ కమర్షియల్ అని నేను అనడానికి వీల్లేదు నేను అనలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్లీ అట్లా సిస్టమ్ లో కొట్టకపోతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ధోరణిలో అలా ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది తెలియదు అంటే డబ్బులు కూడా కావాల్సిందే లేండి ఎందుకంటే అటు సైడు మనం మిగతా రిలీజన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా వాళ్ళకి బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వస్తున్నది బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వస్తున్నప్పుడు మనము ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏదో ఎవరో కొంచెం లక్షలు ఇచ్చినారంటే మనం బాధ నేనేమంటానంటే మీరు ఇందాక అన్నది ఉంది చూసారా వేరే ఆరు మతాలకి డాలర్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వస్తాయండి అవును అవి వాళ్ళు కామన్ మ్యాన్ దాకా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అవును ఓకే అవును ఇక్కడ ఉన్న స్వాములు వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళకి వచ్చిన డబ్బుని ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి వీళ్ళు పాపం ఏదో గుళ్ళు గోపురాలు కట్టుకుంటున్నారు ఇంకే లేకుంటే ఏం లేదు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఆశ్రమాలు కట్టుకుంటున్నారు అత్యంత విలాసవంతమైన ఆశ్రమం అక్కడే గుడి అన్ని అక్కడే వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుళ్ళు అవుతున్నారు సో అది వాళ్ళకి తెలియదు అదే సోషల్ అవేర్నెస్ లేక దట్ ఈ పిక్చర్ అండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక మామూలు పేదవాడి దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్తలేదు కదా అది అది మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ రామకృష్ణ మిషన్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ కొంతమంది స్వామీజీస్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి వీళ్ళు కొంతమంది వెళ్తున్నారు వీళ్ళు కూడా మీకు ప్రధానంగా హిందూ ధర్మంలో ఏంటి లోపం ఏమిటి బలం అనిపించింది చెప్పండి మీ ఎంత పరిస్థితి స్టడీ తర్వాత సిద్ధాంతంలో గొప్ప బలం ఉందండి మిగతా సిద్ధాంతాల్లో బలం లేదు ఓపెన్ హార్ట్ నిజంగా ఎవరన్నా వచ్చి మాట్లాడితే నేను మాట్లాడగలను మళ్ళీ వాడు మళ్ళీ చాకు తీసుకురాకూడదు నేను ఓపెన్ గా మాట్లాడగలను సిద్ధాంతంలో పోతే మన దగ్గర ఉన్న బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మనకు మనకు విమర్శకులు కొంత ఈ స్పిరిచువల్ డెమోక్రసీ లేదు అన్నారు దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నాట్ డౌట్ అబౌట్ ఎందుకంటే మనం దాన్ని కొంత రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సిందే ఎప్పటికప్పుడు మనం కొంత సిద్ధాంతం రెక్టిఫై చేయాలి సిద్ధాంతాన్ని రెక్టిఫై చేయనక్కర్లేదు ప్రాక్టీస్ అని రెక్టిఫై చేయాలి మనకు చాలా చోట్ల ప్రాక్టీస్ గురించి క్లియర్ గా చెప్పారండి నిన్న మన మత రిలీజియస్ డిస్కషన్లో కూడా మాట చెప్పాను కదా ధర్మం అనేటువంటి దానిలో కొంచెం చేంజింగ్ అన్చేంజింగ్ కాంపొనెంట్ ఒకటి ఉంటుంది చేంజింగ్ కాంపొనెంట్ ఒకటి ఉంటుంది దానిలో క్లియర్గా మనకు ఉపనిషత్తుల్లో కూడా చాలా చాలా క్లియర్గా చెప్పారండి నువ్వు ఏదో నీకు ఏదన్నా చిన్న మంత్రం కూడా చెప్పమంటారా చెప్పండి చెప్పండి ఇది జనరల్గా అందరు స్వాములు రోజు పూజలో చెప్పుకునే మంత్రం రోజు మనకు ఎక్కడ పోయినా వేదం చదివే మంత్రం అథ ఏదైతే ధర్మ విచికిత్సావా వృత్త విచికిత్సావా స్యాత్ అంటే నీకు నీ కాండక్ట్ గురించి నీ బిహేవియర్ గురించి లేక నీకు ఆ పర్టికులర్గా ఎలా వ్యవహరించాలి అనే గురించి నీకు ఏదన్నా విచికిత్స అంటే ఒక డౌట్ ఏదన్నా నీకు వస్తే అక్కడ ఏ తత్ర బ్రాహ్మణ సమ్మర్శిన యుక్త ఆయుక్త అని చెప్పని ఒక మంత్రం ఒప్పుడుగా ఉందిలేండి ఓకే అక్కడ అక్కడ ఆ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు అంటే కుల బ్రాహ్మణులు కాదండి బ్రహ్మజ్ఞానంలో ఉన్న నిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు సమస్య అయింది కదా అవునండి ఇప్పుడు మనం చర్చ తర్వాత కూడా ఇది సమస్య అయింది అదే బ్రాహ్మణులు అంటే కుల బ్రాహ్మణులు కాదు నిజంగా బ్రహ్మజ్ఞానంలో నిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు సత్యం పట్ల చదువుకున్న వాళ్ళు సత్యం పట్ల చెప్పగలిగిన వాళ్ళు పట్ల నిష్ఠ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమకు ఏదైతే హాని జరగకూడదో ఒరులే అనరించిన నరవర తనకు అప్రియము కలుగు అని చెప్పిన ఉన్నది చూడండి ఎదుటివాడు మనకి ఏది చేస్తే అది హారం కలుగుతుందో అది మనం వేరే వాడికి చేయకూడదు అంది కదా అలాంటి నిష్ట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఏది ధర్మం అని భావిస్తారో నువ్వు అది ఆచరించు అని చెప్పని అంటాడు ఇప్పుడు సొసైటీలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మేధావులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అరే ఇది రైటు అంటే దట్ బికమ్స్ ధర్మ అది మనకు మన సిద్ధాంతంలోనే ఉందండి అవును దాన్ని కొత్తగా ఏం చేయనక్కర్లే ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని సరిగా మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఎవరిని ముట్టకూడదు అనేది ఎక్కడ లేదు నేను ముట్టుకుంటే నా శక్తి తగ్గిపోతుంది అనేది లేదు ముట్టుకుంటే నా శక్తి తగ్గిపోయేటుంటే అది శక్తి ఎలా అవుతుందండి నువ్వు అసలు అరే నువ్వు బ్రహ్మ నువ్వే బ్రహ్మ అని చెప్పిన వాడు అంటున్నప్పుడు నేను బ్రహ్మ అయినప్పుడు నా శక్తి తగ్గిపోవడం ఏంటి సో కాబట్టి మనము సిద్ధాంతాన్ని ఏం మార్చాల్సిన పని లేదు వా సిద్ధాంతంలోనే చెప్పిన పద్ధతిలో మన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలండి కాబట్టి ఆ స్పిరిచువల్ డెమోక్రసీ అనేది మనకు వస్తే తప్ప దట్ ఈస్ అవర్ బేసిక్ వీక్నెస్ దాన్ని మిగతా వాళ్ళందరూ క్యాష్ చేసుకుంటారు అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు మంత్రం సంస్కృతం ఇది కామన్ మైన సంబంధం లేదు అవును అర్థం కాదు అవును దాన్ని మామూలుగా మామూలు భాష అందరికీ చెప్పాలి ఒక పరాయి వస్తువులాగా అవునండి ఇది దిశీరు కురాన్ చదివాను తెలుగులో అన్నారు అవునండి కురాన్ యొక్క ఏ భాషలో రచించబడింది అవును అవును తెలుగులో ఎందుకు చదివానంటే అసలు తెలుగులోకి ఇచ్చారు కదా మీకు చద
ఇప్పుడు వారు ఏదో ఫిరౌన్ అనే దాన్ని ఫెరవా అంటాడు తెలుగులో ఏం చేశారంటే ఆ ఉర్దూలో ఒరిజినల్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్నే మౌలానా మౌదూదీ అతను హీ ఇస్ ఫౌండర్ ఆఫ్ జమాత్ ఇస్లాం అతను రాసినటువంటి కురాన్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఆ ఒరిజినల్ వర్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టారు కాబట్టి మనకు ఆ ఒరిజినల్ వర్డ్స్ మనకు కరెక్ట్ తెలుసు ఉచ్చారణకి సో అందుకని చదివానండి అది కరెక్ట్ అంటే మీరు చదవాలనుకుంటే తెలుగులో అందుబాటులో ఉండాలి అవునండి ఇది ఇది తెలుగులో ఉన్నాయండి తెలుగులో ఉన్నాయి కానీ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ తెలుగులో ఉంటాయి ఇంకా సింప్లిఫై చేసి ఎందుకంటే టైం మారే కొద్దీ ఫర్ ఎవ్రీ జనరేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సింప్లిఫైడ్ ఎవ్రీ జనరేషన్ ఒక రెండు వాక్యాలు మాట్లాడతారంటే మూడు ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉంటున్నాయి మనకి అవును అక్కడ కూడా కొంచెం రావాలండి అవునా కదా చెప్పడం లేదండి నేను ఈ మధ్యనే ఒక చిన్న పుస్తకం ఒకటి రాశానండి భగవద్గీత ఏం చెబుతోంది అని ఒక చిన్న పుస్తకము మన ఎంఎస్కో వాళ్ళే ప్రింట్ చేస్తున్నారు బహుశా రెండు మూడు రోజుల్లో అది వచ్చేస్తుంది దానిలో ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ రీడర్ కి సిద్ధాంతం ఏమిటి అని చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నించా అది ఎంతవరకు క్లియర్ చేసుకుంటారో చూడాలి తెలీదు నేను సాధ్యమైనంత వరకు సింపుల్ గా ప్రతి ఒక పదాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాశానండి చూడాలి సో మన సింప్లిఫై చేయాలి ఐ అగ్రీ విత్ యూ సిద్ధాంతాన్ని చాలా సింపుల్ గా అందిస్తే తప్ప అరే మనకి ఇంత సిద్ధాంతం ఉందా అనేది తెలియదండి మీరు బీయింగ్ ఏ బ్రాహ్మిన్ అవునండి ఫస్ట్ టైం ఒక మాట మీరు మీరే మొదలు పెట్టారు ఇది అంటే నిన్న మా నా డిస్కషన్ పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ ఎందుకంటే హిందూ ధర్మంలో అసలు అది లేదు కనుక మనం అది అట్లా మొదలు పెట్టాం అవునండి కుల బ్రాహ్మణులు వేరు బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్న బ్రాహ్మణులు వేరు అవునండి మీకు సమాజ పరంగా మీ కమ్యూనిటీతో ప్రాబ్లం రాదా ఏం రాదండి ఎందుకంటే కొంతమంది నన్ను తిట్టారు తిట్టారండి యాక్చువల్లీ నా డిబేట్ తర్వాత కొంతమంది నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి ఏమయా నువ్వు ఇలా మాట్లాడావు అని చెప్పి నన్ను అన్నారు లేదు లేవయా నీకు తెలీదు సోషల్ చేంజ్ నీకు తెలీదు అని నేను కూడా అన్నాను సోషల్ చేంజ్ అయ్యారా కన్విన్స్ అయినా కాకపోయినా తెలుస్తుందండి లేదు లేదు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి కూడా కొంచెం తెలుస్తుంది కొంతమంది అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి దాన్ని ఆచరించి ఆచరించుంటారు శ్రద్ధతో ఆచరించుంటారు అడి అనేటువంటిది ఆచారం చాలా శ్రద్ధతో ఆచరించి ఒకసారి కొంచెం దాన్ని రిలాక్స్ చేయాలంటే బాధ అవుతుంది దానిలో ఏం సుపీరియారిటీ కూడా కాదండి ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ ఏదో మనం ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం అనే ఒకటి చెప్పండి నరేంద్ర గారు మడి కానీ శుచి కానీ ఇంకేదన్నా కానీ మనసుకు ముఖ్యమా శరీరానికి ముఖ్యమా క్లియర్ గా మానసిక శౌచమని చెప్పారండి శౌచం అనేటువంటిది మానసికము శారీరకం అని చెప్పని చెప్పారండి మానసిక శౌచము ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శారీరక శౌచం ఈజ్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ కదా క్లియర్ గా చెప్పారండి మనం మనసు నిష్కల్మషంగా ఉంటే అది వేరు కానీ నో డౌట్ అంతా కల్మషం పెట్టుకుని నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ పొద్దున్న ముప్పై సార్లు స్నానం చేస్తే వచ్చేది ఉంది కరెక్ట్ అండి చాలా క్లియర్ గా క్లియర్ గా మానసిక శౌచం అనేది క్లియర్ గా చెప్పారు అదే సో అంటే ఇది కొంచెం రెవల్యూషనరీ కాదండి మనకంటే శంకరాచార్యులు యాక్చువల్లీ మన శంకరాచార్యుల సిద్ధాంతాన్ని తెలుగులో మనం అందరికీ చెప్తే ఎంత మోడర్న్గా ఉంటుందంటే అంత మోడర్న్ ఉంటుందండి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవతలు రాక్షసులు అంటాము దేవతలు రాక్షసులు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఆకాశంలో యుద్ధం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కాదయ్యా నీ మనసులోనే ఉన్నటువంటి మంచి వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే దేవతలు మన దేవతలు దేవతలు అంటే శాస్త్రోద్భాషిత ఇంద్రియ వృత్తయ అసురాహ తద్ విపరీత అసురులు అంటే ఏమిటంటే దానికి ఉత్పత్తి అర్థం కూడా ఏంటంటే ఇంద్రియాల ఇంద్రియాల యొక్క ప్లెజర్స్లో రమించేటువంటి వాడు ఇంద్రియముల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆనందంతో రమించేటువంటి వాడు అసురుడు అంతే వీళ్ళు రా వీళ్ళు అంద అట్లాంటి వాడిని అసురుడు అన్నారు దేవతలు అంటే ఇంద్రియములను కంట్రోల్ చేస్తారు మా ఊళ్ళు వాడుకు భాష చెప్పాలంటే పైశాచిక ఆనందం పొంది ఇంద్రియ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నటువంటి వాడు దేవత దేవుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనటువంటి వాడు వీడు అని చెప్పని ఆ విధంగా చెప్పారు ఇది మనసులో జరిగే ప్రతి మనిషిలో జరిగేటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంగ్రామం అనే పదం కూడా ఆయన వాడాడండి తర్వాత లోకాలు ఉంటే ఇవి ఎక్కడో లోకాలన్నీ ఎక్కడెక్కడెక్కడో సో మెనీ టైర్స్ లో ఉంటాయని ఆయన చెప్పలేదు టైర్స్ అని చెప్పలేదు లోకం ఉంటే అదొక స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉంటాం ఇక్కడ ఉండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్గ ఇక్కడ ఉండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నరకం ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇలా మీరు అన్నారు నేను రిటైర్ అయ్యాక హాయిగా ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా అన్నారు అవునండి సో వర్చువల్ గా మీరు ఆ భావన పొందుతున్నారు అంతే ఇప్పుడు ఆ స్వర్గంలో ఉన్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత మోడర్న్ గా ఆయన చెప్తాడండి సో ఆయన సిద్ధాంతాన్ని మనం క్లియర్ గా అందరికి అర్థమైట చెప్తే గాని ఆయనే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా రామానుజులు గానీ రామానుజులు కూడా ఆయన ఈజ్ అనదర్ గ్రేట్ మ్యాన్ కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ టైం ఆ టైమ్ లో వచ్చినటువంటి
అందరూ మెచ్చుకుంటారండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం అదే మనం వీఆర్ గెటింగ్ డిజైన్ హెరిటేడ్ వేరే వాడు ఎవడో వచ్చి మన పుస్తకాల్లో చదివి లేదు లేదు వినాయకుడు అంటే దానిలో సెక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నది శివుడు అంటే దానిలో సెక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నది అని చెప్పని సెక్స్ గురించి ఎంఫసైజ్ చేస్తే చి అని చెప్పని చదువుకున్న వాడికి ఏమనుకుంటుంది అంటే అలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏంటంటే మన 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 మేధావులే మన మేధావులు అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన వామపక్ష మేధావులు అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక రిలీజన్ నే టార్గెట్ చేస్తారు కానీ మిగతా రిలీజన్స్ జోలికి ఎత్తారు మిగతా రిలీజన్స్ గురించి మాట్లాడితే వీళ్ళు వీళ్ళు మనకు అన్ఫార్చునేట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ వీళ్ళు మిగతావి కూడా చదవచ్చు కదండి మన దీనిలో ఉన్నవే తప్పు పడతారు సో మెజారిటీ రిలీజన్ కనుక వీళ్ళు రాసిన గ్రంథాలు అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళకు దే ల్యాప్ అప్ అక్కడ ఎక్కడో పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు వీళ్ళని పిలిపించుకోవడము వీళ్ళకి ఆనర్లు ఇవ్వడము వీళ్ళకి ఇంకా అక్కడ గుసోబెట్టి వీళ్ళు రాసిన దాన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్న ఏదో పుస్తకంలో చదువుతుంటే వాళ్ళ లేడీ ఏదో రాసింది అనమాట అది ఏదో సింబలిజం గురించి రాస్తూ తెలుగులో పంది కొక్కు అని చెప్పని భాష కూడా రాసింది దట్ మీన్స్ మన తెలుగు వాడే ఎవడో పోయి అక్కడ వాళ్ళకు అక్కడ వాళ్ళ కింద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గానో ఎక్కడో పనిచేసి ఇవన్నీ అందించి ఉంటాడు వినాయకుడిని గురించి రాస్తూ ఏదో పంది కొక్కు వాహనం అది ఇది ఏదో రాశారు అది నిజమే బట్ దెన్ దానిలో ఇంకేదో సెక్స్ సింబల్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్పాను చూడండి అది చాలా అధ్వానంగా రాస్తారండి ఎంత అనాగరికంగా మనల్ని నిందిస్తారంటే మన వాళ్ళు అంత అనాగరికంగా వాళ్ళని విమర్శించలేదు అసలు మన పుస్తకాలే చదివినప్పుడు వాళ్ళ పుస్తకాలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు వీళ్ళు దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ అసలు అది అనవసరంగా ఏమవుతుందంటే దాని వల్ల ద్వేషం పెరగడం అంతే సో ఇంత రియలిస్టిక్ గా ఉన్నారు కదా మీరు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఆ విమర్శ అసలు మీరు ఏదో ఒక వర్గాన్ని బ్రాహ్మిన్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ గ్రూప్ అని చెప్పి ఎందుకు వచ్చింది రాలేదండి ఎప్పుడు రాలేదండి ఎవరు రాలేదు నాకు నాకు ఎప్పుడు ఎవరు మీరు టాప్ లో ఉన్నారు కనుక మీ ఎదురుగుండ చెప్పరు కానీ నాకు నాకు అలాంటి నేను వినలేదు ఎందుకంటే అట్లా ఏమన్నా చెప్తారు కదండి ఎవరో ఎవరు చెప్తారు కదా చెప్పాలి మరి న్యాయం అయితే మీరు రావాలి సీఎం చెప్తాడు కదా చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్తాడు ఇంకా మిగతా మినిస్టర్లు చెప్తారు హోమ్ మినిస్టర్ చెప్తుంది అంతే ఒకరిద్దరు ఎస్పీ నేను డీజీకి ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ వన్ మ్యాన్ వాజ్ ఎస్పీ అనుకుంటా వన్ వన్ ఆర్ టూ పీపుల్ వర్ ఎస్పీస్ ఆఫ్ డిస్టిక్స్ రామకృష్ణ అని ఒక ఆయన ఇంకొక అతను నవ్వించింది వాళ్ళు ఇద్దరు తప్ప ఇంకెవరు లేరు ఇంకెవరు లేరు ముగ్గురే ఉన్నట్టు గుర్తు ఐపీఎస్ ఎంత ఉంది ముగ్గురే కదా ఇప్పుడు ముగ్గురు కూడా లేరు ఉన్నారండి ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ ఎస్పీ ర్యాంకు నాకు క్లియర్ గా గుర్తులేదు నేను నవ్వించింది వీళ్ళంతా వీళ్ళు కదా కన్ఫర్డ్ బ్యాచ్ అవును అవును నేను చెప్పారు డైరెక్ట్ ఐపీఎస్ డైరెక్ట్ ఐపీఎస్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి ఇద్దరు ముగ్గురు ఇద్దరు రామాంజనేయులు రామాంజనేయులు ఇంకా నార్త్ ఇండియన్స్ కొద్దిమంది ఉన్నారు తరుణ్ జోషి అని ఒక అతను ఇంకా ఫ్యూ పీపుల్ కరెక్ట్ మన స్టేట్ వాళ్ళు నేను తెలుగు వాళ్ళ నుంచి మన స్టేట్ వాళ్ళు అసలు లేరు రామాంజనేయుల తర్వాత తప్పి లేదు అదే లేదు అది అవునండి సో ఇప్పుడే ఉన్నాడు ఇక రామాంజనేయులు గురించి అనుకొని ఉండొచ్చు ఏదో బ్రాహ్మిన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడా కరెక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే రామాంజనేయులు వర్క్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ యాక్టివ్ ఆఫీసర్స్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఆయనకి ఆయన పైన ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది దట్స్ డిఫరెంట్ ఏదో అన్ఫార్చునేట్ అనుకోండి బట్ హీస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనెస్ట్ అండ్ బ్రిలియంట్ ఆఫీసర్స్ ఆయన మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ కాబట్టి నేచురల్లీ అతని ఇన్పుట్స్ అవి ఉండేవి కాబట్టి అతను ఆయన తర్వాత ఆయన పైన ఇంకొక ఆయన రత్నారెడ్డి ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ ఇద్దరు వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ టీమ్ సో ఆ టైంలో ఆంజనేయులు కొంచెం రిపోర్ట్స్ కొంచెం బాగా జనరేట్ చేసేవాడు కాబట్టి ఆయన పైన కొంత మిగతా వాళ్ళ కొద్ది ద్వేషం వచ్చి బహుశా ఏదో ఆ విధంగా వచ్చి ఉండొచ్చు నాకు ఫీలింగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆంజనేయులు తప్ప నేను ఎవరు నా మన బ్రాహ్మడు ఎవడు ఉన్నాడు ఇద్దరు అవునండి అంతే ఆయన ఒకటి అంటే నేను సపోర్ట్ చేసేది ఏం లేదు బికాస్ హీ వాజ్ హిమ్సెల్ బ్రిలియంట్ ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్స్ వర్ రెడ్ బై ఎవ్రీబడి కదా అవును ఆయన ఒకటే అంటే కాదు ఆయన కింద ఒక టీమ్ మళ్ళీ అదే అదే అది అదే అదే సో ఆ డిప్ దాని నుంచి సరే డిపార్ట్మెంట్ లో అది ఒకటి వచ్చింది అది పక్కన పెట్టండి అవునండి మళ్ళీ నక్సలైట్ విషయం వస్తే ఈ టాక్స్ ది కూడా మీదన ఐడియా టాక్స్ ఐడియా నాది కాదండి టాక్స్ చేయాలి అనే ఐడియా నాది కాదు ఇట్ ఈస్ టోటలీ పార్టీది పార్టీలో అప్పుడు కొంతమంది సమ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఐఎమ్ టోల్డ్ వెరీ వెరీ సీనియర్ జర్నలిస్ట్
విడగొట్టాలనేది కూడా నా ఐడియా కాదు అంటే పరిస్థితులు అలా డెవలప్ అయ్యాయి పరిస్థితులు అలా డెవలప్ కావడంతో నేను ఎప్పటికప్పుడు సార్ ఇట్లా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అని మాత్రం చెప్పడం కరెక్ట్ జరిపి చెప్పాము బియాండ్ దట్ మనం ఏదో మనం బయటకు ఏమొచ్చిందంటే ఐడియా ఇచ్చి వాళ్ళు కలుగులో నుంచి బయటకు లేని లాగి వేసేసారు మొత్తం అంతా ఫినిష్ అయ్యింది సైడ్ నాది కానే కాదండి ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఫీల్డ్ లోనే లేదు కదా నేను అక్కడికి లేదండి నేను టాక్స్ ముందు వైఎస్ఆర్ వచ్చిన వచ్చే వేళకే వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఉంది అది టాక్స్ అనేటువంటిది ఉంది నేను టాక్స్ ఉంది టాక్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఉంది నేను ఆ టైంలో నేను అక్కడెక్కడో విజిలెన్స్ లో ఉన్నాను విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లో ఉన్నా కాబట్టి నాకు వీళ్ళ మేనిఫెస్టో గురించి తెలియదు ఆ మేనిఫెస్టో డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఎవరు డ్రాప్ చేసినారు అని కనుకుంటే కొంత సమ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ హెవ్ డ్రాప్ చేయడి తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ నేను దాన్ని ఏమి అపోజ్ చేయలేదు దాన్ని గురించి మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను అసలు టాక్స్ అంటే ఏమిటి దీని స్వరూపం ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళి అవన్నీ చూస్తే ఆ నార్త్ ఈస్ట్ డైలాగ్స్ అవి ఇవి చూస్తే అక్కడ ఒక నెగోషియేటర్ అని తర్వాత ఒక పీస్ అగ్రిమెంట్స్ అని అవి ఇవి ఇవన్నీ కూడా కనిపించాయి అంటే యుఆర్ ఇంటర్నేషనలైజింగ్ అండ్ ఆర్డినరీ ఇష్యూ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ ఇష్యూని ఇంటర్నేషనలైజ్ చేసి ఒక హై లెవెల్ కు దానికి ఒక పెద్ద టాక్స్ స్టేట్ అగ్రిమెంట్ అది ఇది అగ్రిమెంట్ పీస్ అకార్డు అది ఇది ఆ లెవెల్లో పట్టుకొని వచ్చి మనకు అప్పుడు మేధావులు కూడా కొంతమంది ఏం చేశారంటే వాళ్ళు మాకంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు మేము యాక్చువల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫూల్స్ లాగా ఉంటామండి వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు నార్త్ ఈస్ట్ అక్కడ నాగాలాండ్ కు పోతుంటారు ఇంకెక్కడో పోతుంటారు లండన్ కు పోతుంటారు అక్కడ అవునండి మనకి ఎందుకంటే ఇండియాను డివైడ్ చేయాలి అనేటువంటి ఫోర్సెస్ లండన్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తాయి ఇంకెక్కడో కెనడా నుంచి ఆపరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్ ఉంటుందండి సో కాబట్టి వీళ్ళు అక్కడంతా వీళ్ళకు ఆ స్ట్రాటజీ అంతా తెలుసు ఏ విధంగా ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ ను ఇంటర్నేషనలైజ్ ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది మాకు అప్పుడు దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఆ నాగాలాండ్ టాక్స్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆ ప్యాటర్న్ లో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా పెట్టే వాళ్ళకు అమ్మ అప్పుడు ఇది చాలా సీరియస్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు ఈ టాక్స్ లో ఇలా నడుస్తూ పోతుంటే స్టేట్ విల్ బి టోటలీ హెల్ప్లెస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇప్పుడు యుఎన్ వాడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ పంపచ్చు నామినీ పెట్టచ్చు సో ఆ లెవెల్ లో ఉంది అది సో కాబట్టి అది దట్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సిఎం అదొకటి అంతేకాకుండా ఫీల్డ్ లెవెల్ లో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ దే ఆర్ గెటింగ్ టోటలీ మార్జిన్ లైస్ ఒక ఆరు నెలల్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా డెవలప్ అయిందంటే ఎమ్మెల్యే వాజ్ ఫోర్స్ టు మొబిలైజ్ పీపుల్ ఫార్ ది మీటింగ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ అలా మారే వాళ్ళకు వైఎస్ఆర్ బీయింగ్ వాట్ ఈ ఈజ్ ఆయన కొంచెం టఫ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన హీ న్యూ ఎందుకంటే ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఒక ద బక్ స్టాప్స్ దేర్ అనేది ఆయన తెలుసు కాబట్టి కాబట్టి ఈ టు జనరలీ అప్పుడు హీ అంటే హీ అని కాదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఓవరాల్ చీఫ్ సెక్రటరీ కావచ్చు నేను కావచ్చు తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ సీఎం సిచ్యువేషన్ కంప్లైంట్ యూ టు టేక్ సజెషన్ దట్ ఈస్ ఇట్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్న ప్రాబ్లమ్ అంతేకాకుండా ఆ టైంలో ఒట్టి అంతకుముందు ఒట్టి పీడబ్ల్యూజీ అని చెప్పని ఏదో ఉన్నటువంటిది దానికి ఒక ఆల్ ఇండియా స్టేచర్ వచ్చిందండి మావోయిస్ట్ పార్టీ అని ఒక ఆల్ ఇండియా స్టేచర్ వచ్చే వాళ్ళకి ఒక ఆల్ ఇండియా స్టేచర్ ఏది ఎనీ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ టు గివ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఇది ఏదో పీడబ్ల్యూజీ అని చిన్నగా ఉన్నంత వరకు ఇట్ ఇస్ ఓకే బట్ అది దాని దాని రూపం మారిపోయింది అనుకోండి మారిపోయినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ టు గివ్ సపోర్ట్ అండ్ దెన్ ఆల్సో లెజిటమైజ్ ఇట్ మేము చేస్తున్నది కరెక్టే ఇది ఎంత ప్రజల పోరాటము అని చెప్పని కొంచెం కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ అలా ట్విస్ట్ అయితే ఇదంతా ప్రజల పోరాటం అని చెప్పి వాడు ఒక సైన్యం పెట్టేసి ఇచ్చి ఇక్కడ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆ టైంలో అది గవర్నమెంట్ రియలైజ్ అండి సో అయిపోయినట్టు అయినా మన లేదు లేదు లేదండి అయిపోయినట్టు కాదండి ఇప్పుడు డేంజర్ ఏంటంటే అంతా అయిపోయింది కదా అని మేము మా టాక్టిక్స్ మర్చిపోయాం అనుకోండి మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు రీ ట్రైన్ అవర్ సెల్స్ అది రీ ట్రైనింగ్ అనేది ఇట్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోయిందంటే ఆల్రెడీ ఏమైందంటే ఇప్పుడు బాగా ఫీల్డ్ లో పనిచేసి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఐజీ ర్యాంక్ వచ్చారండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి కొంత కొన్ని ఏరియాస్ లో మాత్రం తెలుసు కానీ అన్ని ఏరియాస్ లో లేదు కరెక్ట్ కాబట్టి మనం మనం ఈ టై ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ట్రైనింగ్ మన టాక్టిక్స్ మర్చిపోతే అలా కాకుండా దీన్ని అలా టెంపో దీన్ని ఎప్పుడు కూడ
అర్థమైపోయింది దానిలో ఎందుకంటే ఇది బిగ్ హైరార్కి అక్కడ పోయి క్యూలో నిలుచుకొని రోజు మనం నాన్న మన ఈగోని చంపుకొని నాకు ఏమి లేకపోయినా ఈగో కొంచెం ఉందండి కాబట్టి కాబట్టి ఈగోని చంపుకొని నేను అసలు మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ జాబ్ కోసం కూడా ట్రై చేయకపోవడం అదొక రీజన్ ఎందుకంటే రోజు అక్కడ సెక్రటేరియట్ చుట్టూ నేను తిరగలేక నేను పోలేదు ఐ కెన్ హ్యాపీలీ లివ్ ఇన్ మై వాట్ ఎవర్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో జరగచ్చు కదా ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎందుకు జరలేదంటే మనం ఇది నాకు ఐ గాట్ ఎ ఫ్రీ టైం నౌ టు స్టడీ ఇంట్రెస్టింగ్ ది ఏరియాలో ఉంది ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ సాన్స్క్రిట్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టుగా ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సురభారతి అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి దానికి అదే పుల్లెల రామచంద్రుడు గారు వారు అసోసియేట్ వాళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేసినది దానికి జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారు ఈజ్ ది ప్రెసిడెంట్ నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలానే ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సమితి అని ఒకటి తర్వాత సంస్కృత భాషా సంరక్షణ సమితి అని ఇంకోటి ఏదో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము సో ఇట్లా మనం సంథింగ్ టు డూ విత్ కల్చర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్లా వాటితో సంస్కృతి పరిరక్షణ సంస్కృతి పరిరక్షణ అనే దానిపైన ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతం రెండు కూడా ప్రిజర్వ్ కావాలి ఎందుకంటే తెలుగు భాష ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చినాక ఇప్పుడు అందరు కూడా ఎవ్రీ ఫలో ఈజ్ స్విచ్చింగ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ కు స్విచ్ ఓవర్ అవుతున్నాడు మనకు తెలుగు అనేటువంటిదే లేకుండా పోతున్నారు మేము అనేది ఏంటంటే కనీసం ఓకే నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ పేరెంట్స్ కోరుతున్నారు మ్యాథమెటిక్స్ సైన్సెస్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకోండి సోషల్ సైన్సెస్ అన్నీ కూడా మిగతా సోషల్ స్టడీస్ అన్నీ కూడా యూ ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ తెలుగు అని అది ఒక ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు అది కనీసం నువ్వు మన హిస్టరీ ఏదో ఇటలీ హిస్టరీ దాన్ని తెలుగులో చదివితే ఎంత ఇంగ్లీష్లో చదివితే ఎంత మ్యాథమెటిక్స్ చదివేవాడికి ఓకే బైనామియల్ తీరం అనేది వాడిని ఇంకేదో పేరు చెప్పుకుంటే వాడు మళ్ళీ డిజడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఆ విధంగా భావించవచ్చు కాబట్టి పేరెంట్స్కు బాధ లేకుండా సైన్సెస్ కావాలంటే యూ కీప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ ది సోషల్ స్టడీస్ బీ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పని మేము గవర్నమెంట్తో ఇప్పుడు పర్సూ చేస్తున్నాము సో ఆ విధంగా కొంచెం తెలుగు భాష అనేది ప్రిజర్వ్ కాకుంటే నన్నయ్య ఉండడు తిక్కన ఉండడు పోతన ఉండడు ఎవరు ఉండరు వేమన లేదు ఎవరు లేరు ఇంకొన్నాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వేమన అంటే ఎవడో తెలీదు సో దే ఆర్ దేకమ్ ఇప్పుడు పిల్లలు అడిగితేనే తెలియదు దే బికమ్ టోటలీ డిజ్ ఇన్హెరిటెడ్ అన్నాను చూడండి ఆ విధంగా మనకి ఇంత ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది అనే తెలియదు తెలియకుండా మనం అంతా ఏమి ఏమి లేని వాళ్ళలాగా అట్లా ఉంటాం ఎక్కడ అప్పుడే అడవిలో నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు సో కంటిన్యూస్గా ఈ ఎఫర్ట్ అందరూ చేయాలండి మన కల్చర్ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అందరూ చేయకపోతే ఈ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ చేయకపోతే ఐ థింక్ విల్ బీ ముంచుకొస్తుంది విల్ బీ ఇన్ బ్యాడ్ షేప్ అని నా అభిప్రాయం ఒక జాతికి చరిత్ర ఒక జాతి చరిత్ర అంతే కదా మనము ఇప్పుడు మన పుస్తకాలు చదవకపోతే వాళ్ళు మతంగా చూడకుండా జాతిగా చూడాలని అంతే ఇప్పుడు ఒక మనం పుస్తకాలు చదవలేదు అనుకోండి ఒక జనరేషన్ సో వాల్మీకి ఈజ్ నో మోర్ వ్యాస ఈజ్ నో మోర్ వేమన ఆల్సో ఈజ్ నో మోర్ ఆల్రెడీ నో మోర్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు పిల్లలను అడిగితే అంతేనండి ఊజ్ వ్యాస అంటారు అంతే అలాగే ఉంది సో మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు మా వాళ్ళు కూడా అలాగే అన్ఫార్చునే మేము కూడా అందరినీ మేము అక్కడ బయట పంపిస్తామండి ఎక్కడ ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు ఇద్దరేనండి మా అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు బయట వాళ్ళకి కూడా క్రేజ్ అమెరికా క్రేజ్ మన అందరిలాగా అందరిలాగానే వాళ్ళకు అమెరికా క్రేజ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయారు సో అలా ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ ఇట్ వాళ్ళు అందుకనే మేము ఇంకా కంప్లీట్గా దీనికే నేను అమెరికా పోదలుచుకోలేదు ఇక్కడే ఉండి దీనికే బేసికలీ మన టోటల్ ఫ్రీ టైం అంతా కూడా కల్చర్ దీని గురించే ఉండాలి అని చెప్పాను అందండి మీకు అంటే బాగా మా అంటే ఉద్యోగ విధి నిర్వహణలో కానివ్వండి వ్యక్తిగతంగా కానివ్వండి బాగా బాధ కలిగించింది ఏదైనా ఉందా మనసుకి బాధ అంటే పెద్దగా ఒక ట్రెండ్ ఒక వన్ థింగ్ ఒకటి ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డీజీపీగా ఉన్నప్పుడు ఆ విగ్రహాలన్నీ బద్దలైనాయి చూడండి ఆ రోజు ఒక రెండు రోజులు నేను చాలా చాలా నేను చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకంటే ఇంత ఇన్ని 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 ఫోర్సెస్ ఉండి ఎందుకు అలా జరిగింది అనేటువంటిది అన్ఫార్చునేట్గా ఆ టైంలో సంహవ్ ఆ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ దగ్గర కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడము వాళ్ళకి అక్కడ ఏం జరుగుతున్నది తెలియకపోవడము ఇప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పది మంది వచ్చినప్పుడు టక్ మని ఆఫీసర్ ఒక పది మందిని ఆపాలి అదను ఆపలేకపోవడమో లేక అతనికి సరైన కమాండ్ లేకపోవడమో ఏదో చేసిన చేయనందు వల్ల ఆ పది మంది వంద అవుతారు ఆ విధంగా అలా డెవలప్ అది సీనియర్ ఆఫీసర్ కు తెలియకపోవడము కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడము ఒక్కోసారి ఇలా జరుగుతుంటుందండి సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అలా డెవలప్ అయింది నా సర్వీస్ లో ఇంకా ఇట్లాంటి ఒకటి రెండు చూశాను అంటే అక్కడ నేను ఐ వాజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ కాబట్టి
it is the responsibility of that man on at that place mm. and also his senior and his senior at the hierarchy undi kada edana chinna incident aithe hyderabad nagaram lo manam veladi forces pedtamu chaala mandi senior officers ni akkad pedtamu anta mandi senior officers lu unnapudu something went wrong so kabatti something ante of course i can't say oka chinna communication gap akkad jarigindi తర్వాత ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అప్పుడు మీరు ఐజీగా ఇంటెలిజెన్స్ కదా కాదండి కాదు ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు కాదు నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ది వైఎస్ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉండి యాక్సిడెంట్ లో పోయినప్పుడు అవునండి అవునండి ఓకే ఎడిషనల్ డీజీ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అవునండి రైట్ అవునండి అతను యాదవ డీజీపీ గా ఉంది అవునండి యాదవ్ గారు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే ద మూమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫ్లై అయితే మాకు బాధ్యత లేదు అని చెప్పి ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అసలు అంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ పైలట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఫ్లైట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది ఫ్లైట్ వాళ్ళు పాత్ర అంతా ఎలా ఉంది అనేది అన్ని చూడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళదేమో ఏవియేషన్ సంబంధించి అదే ఆ పాత్ర అంతా ఎలా ఉంది ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళు చూడాలి సాటిలైట్ పిక్చర్స్ ఇవి చూడాలి హెలికాప్టర్ ఎలిజిబిలిటీ దాని ఇదంతా కూడా అది కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే మాకు అసలు మా పరిధిలోనే లేదు అది సో ఆయన చెప్పింది ఆ టైంలో కరెక్ట్ అండి అట్లా కాదు ఫస్ట్ ఆయన అక్కడ నుంచి మహబూబ్ నగర్ గత క్రాస్ అయ్యేది ఎందుకంటే అది అసలు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండదు ఎట్లా ఉండదు ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి చిత్తూరు పోతున్నా అంటే చిత్తూరు ఎస్పీకి మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఎన్ రూట్ మొత్తం సిస్టమ్ ఎలర్ట్ ఎందుకు చేస్తే ఇంత ముందు చేసే లేదు ఎప్పుడు లేదు లేదు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదండి ఎప్పుడు లేదు ఎన్ రూట్ ఎన్ రూట్ అందరికి ఆల్ ఎస్పీస్ కి అలర్ట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు ఉండేది ఎప్పుడు లేదు ఆల్ఫా అంటారు కదా చిప్ మిషన్ హెలికాప్టర్ లో హెలికాప్టర్ ఇట్ కెనాట్ బి మానిటర్డ్ బై ఎనిబడి కదా అది హెలికాప్టర్ ఎక్కడో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలియని కూడా వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఉండదండి వీళ్ళు అసలు ఇప్పుడు చిత్తూరు పోతున్నారంటే ఎస్పీ చిత్తూరు వెళ్ళినో అంతే డిఐజీ అనంతపూర్ వెళ్ళినో ఐజీ రాయలసీమ వెళ్ళినో అంతేగాని ఇంకా మిగతా దోవలు వీళ్ళకి ఎవరికి ఐడియా ఉండదు ఏం ఉండదు సో మీకేంటి నెక్స్ట్ అంబిషన్ ఏంటి లైఫ్ ఆంబిషన్ అంటూ ఏం లేదండి ఆంబిషన్ ఏం లేదు ఓన్లీ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆంబిషన్ కదా అంతే దట్స్ ఆల్ ఈ ఫీల్డ్ లోనే ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ మేబీ ఐ మే రైట్ సమ్ మోర్ బుక్స్ ఫర్ ఐ మీన్ ఇన్ సింపుల్ తెలుగు ఇంకా కొంచెం ఏదో అందరికి అర్థమయ్యేట్టుగా కొంచెం సింపుల్ గా కొన్ని మీరు అన్నట్టుగా సీరియస్ విషయాలని కొంచెం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర్మ అనే అన్నారు ఏమిటి అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి అంత ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ అను దీని గురించి ఇట్లాంటి వాటి గురించి మనకు భారతం చదివితే భారతం నిండా ఇదేనండి వేదవ్యాసుడు వాడు ఆయన చాందసుడు కాదు కదా వేదవ్యాసుడు ఆయన మనం మనకు మీరు తెలుగులో చిన్నప్పుడు చదివింటారు ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం అని అధ్యాత్మ విధులు వేదాంతం అని పౌరాణికులు పౌరాణికులు అన్నారంట కావ్యం వీళ్ళు కవులందరూ మహాకావ్యం అన్నారట కాబట్టి ఆ కాలంలో ఆయన సోషియాలజిస్టు ఆయన ఫిలాసఫరు ఆయన సైంటిస్టు ఆయన రాజకీయ నాయకుడు ఆయన యుద్ధ నీతి ఇప్పటికే ఆయన తీరి అప్లై యుద్ధ నీతి తెలిసినటువంటి వాడు అన్ని చెప్పాడు మోక్ష ధర్మాలు చెప్పాడు రాజధర్మాలు చెప్పాడు యుద్ధ నీతి చెప్పాడు ఇట్ మీన్స్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఆనాటి సొసైటీలో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా ఆయన ఆయన లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఎవడైనా అలా చేయాలంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మన స్కాలర్స్ కూడా ఏంటంటే సొసైటీని బాగా స్టడీ చేయాలి సొసైటీని స్టడీ చేయకుండా మనం ఏదో మన పుస్తకాల్లో కూర్చుంటే లాభం లేదు సో ఆ దిశగా మీరు నా బేసిక్ యాంబిషన్ మీరు అడిగారు కాబట్టి స్కాలర్స్ ని కొంచెం బిల్డప్ చేయడం మోటివేట్ చేయడం అండి తర్వాత ఇదే సిద్ధాంత సంరక్షణకి ఏం చేయాలి మనం పుస్తకాలు రాయడము మోస్ట్ ప్రాబ్లీ కొన్ని మనం ఈజీగా చేయగలిగిన పని పుస్తకాలు రాయడము ఎందుకంటే ఎవడికి బాధ లేదు చదివేవాడికి బాధ కలిగి చెప్పలేము కానీ సాధ్యమైనంత సింపుల్ గా రాయడము దిస్ ఈస్ మై అంబిషన్ అదే అండి ఓకే అండి మీ ఆశయం నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్